ఎందుకు ఎలా వస్తున్నాయి అన్న ఒక క్వశ్చన్ కూడా మనం కామెంట్ లో చూసాను మీకు బాధ కలిగించే కంటతడి పెట్టించిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది ఏడుస్తారండి కన్న మన్నీలు పెడతారు ఆడపిల్లలైతే మరీ దారు అంటే గతంలో ఎస్ఎఫ్సిపి పార్టీ తరఫున వర్క్ చేశాను కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేశారు మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న అటెండర్ ని సస్పెండ్ చేశారు అనేది నా పాత్ర లేని అతను అతను మంచోడు అయితే ఇల్లు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తారు అని అనుకోరా కమింగ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ మంచిలో కూడా జడును వెతకడం అంటే ఇదే వీడియోలో చూస్తున్న మీకే అంత బాధ వేస్తే ప్రాక్టికల్ గా అలా ఎదురు ఉండేవాడిని నాకు ఎంత మనసు బాధపడుతుంది మన ఛానల్ ద్వారా అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వినండి ఇది పది మందికి భోజనాలు పెట్టే కార్యక్రమాలండి ఇక్కడ అవినీతికి పాల్పడితే పుట్టగతులు ఉండవండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇన్టీవీ ప్రస్తుతం నాతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు చాలా చాలా స్పెషల్ అనమాట ఆయన ఆయన గురించి చెప్పే ముందు ఖచ్చితంగా ఆయన వీడియోస్ అందరూ చూసే ఉంటారు ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఉంటారు అని మేము అనుకుంటున్నాము ఎప్పటికప్పుడు స్కూల్స్కి హాస్టల్స్కి విజిట్ చేస్తూ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి వాళ్ళ బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ తప్పును తప్పు అని అక్కడ ఖండిస్తూ చెప్పడం ఇది మార్చుకోండి మార్చుకోకపోతే ఇంకోలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం మే కాకుండా ఎవరైనా మంచి చేస్తే దానికి ఒక గిఫ్ట్గా కూడా ఇవ్వడము జవాబుతారీతనం లేకపోతే వ్యవస్థ నాశనం అవుతుంది అని గట్టిగా నమ్ముతూ ముందుకు వెళ్తున్న వ్యక్తి ఏపీ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ చిత్తా విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన గురించి అండ్ అలాగే ఫుడ్ కమిషన్లో ఎన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు ఎన్ని అమలులోకి వచ్చాయి ఎంతవరకు కరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది ఇంకా ఏమేమి చేయబోతున్నారు అవన్నీ కూడా ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం దెన్ వైలెట్ లెట్ స్టార్ట్ ది ఇంటర్వ్యూ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా ఎలా ఉన్నారు యా గ్రేట్ ఎస్ సార్ సూపర్ ఇవాళ మిమ్మల్ని ఇలా కలవడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏమని చెప్పాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది కూడా మర్చిపోయేయాలని చేశారు మీరు అంటే డ్రాస్టిక్ చేంజ్ తీసుకొచ్చారు ఐ థింక్ సెవెన్ టు టెన్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ నేను ఫీల్డ్ వర్క్ చేయబట్టి యాక్చువల్లీ నా టెన్యూర్ ఇప్పటికి ప్రజెంట్ అయిపోయి టెన్ మంత్స్ అవుతుంది ఫుడ్ కమిషన్ లో మీరు కొత్త కొత్త సంస్కరణలు కూడా చేపట్టారు మరి ఎటువంటి అనుభవాలు మీకు ఎదురవ్వలేదా ఒకటొకటి అండి మాకు అనుభవాలు ఎదురయ్యే కొట్టి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటా దాన్ని ఎట్లా మనము మోడిఫై చేసుకోవాలి ఎట్లా పబ్లిక్ ఐ మీన్ మా ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఉపయోగపెట్టాలా యాక్చువల్లీ ఇది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అండి ఇది టూ థౌసండ్ థర్టీన్కి లోబడి ఏపీ స్టేట్లో ఫుడ్ కమిషన్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంది దీంట్లో ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే కదా రేషన్ బియ్యం వన్ రూపీ బియ్యం ఇస్తారు కదా అది పీడిఎస్ సిస్టమ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దానికి సంబంధించి ఏ నౌకతౌకలు ఉన్నా కానీ ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ పబ్లిక్ సరిగ్గా సప్లై చేయకున్నా కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొబైల్ డిస్పెన్సింగ్ యూనిట్స్ అని ఆటోస్ డోర్ డెలివరీ కింద పెట్టారు అవి సరిగ్గా తిరుగుతున్నాయా లేదా ఇవి వీటి మీద పర్యవేక్షణ మొదటిగా ఉంటుంది రెండవది ఐసీడిఎస్ అంగన్వాడీ వ్యవస్థ దాంట్లో తల్లి గర్భం ధరించిన దగ్గర నుంచి మనిషి చనిపోయేంత వరకు అతను ఆహార మరణం ఉండకూడదు అతనికి ఆకలి చావు ఉండకూడదు అనే ఒక మంచి మీమాంసంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది తయారు చేసి ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్లలో ప్రారంభించింది రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఇది నేను రెండవ చైర్మన్ గా నేను నియమింపబడ్డాను గత సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ దీంట్లో భాగంగా మీకు మొదటి పాయింట్ చెప్పాను రెండవ పాయింట్ ఈ ఐసీడిఎస్ అంగన్వాడీ వ్యవస్థ పిల్లవాడు పుట్టినప్పటి నుంచి తను ఆరు సంవత్సరాలు నిండేంత వరకు బయటికి పోయేంత వరకు అంగన్వాడీ సెంటర్ నుంచి అతనికి పూర్తి స్థాయిలో అబ్బాయికి పౌష్టికాహారం అందిస్తుంది విత్ పోర్టిఫైడ్ రైస్ పోర్టిఫైడ్ రైస్ ఆ విషయం గురించి మీకు తర్వాత స్పష్టంగా చెప్తాను ఈ ఈ సందర్భంలో గర్భిణీ స్త్రీలకు వాళ్ళకు మంచి విటమిన్స్తో కూడిన బలవర్ధకమైన ఆహారము విటమిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళకు మంచిగా వాళ్ళకు వైఎస్ఆర్ కిట్ అని చెప్పేసి ఆరు రకాలైన మన రాగి పిండి చిక్కీస్ డేట్స్ ఇట్లా వాళ్ళకు ఆరు రకాల పదార్థాలు వాళ్ళకి ఇస్తారు ఆ తర్వాత చిన్నపిల్లలు పుట్టిన పిల్లలకు సిక్స్ మంత్స్ బేబీ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ బేబీ వరకు ఎదిగేంత వరకు బాలామృతం అని చెప్పి ఓ పౌడర్ ఇస్తారు అది హాట్ వాటర్లో కలిపి పిల్లలకు పెడతారు చాలా మంచిది అది చాలా బలవర్ధకమైన ఆహారం ఇదంతా హ్యూమినిటీ పవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది పిల్లలకు జబ్బులను కంట్రోల్ చేయడానికి 
అది రెండోదిగా ఉంటుంది మూడోదిగా ఎండిఎం మధ్యాహ్న భోజన పథకం జగనన్న గోరుముద్ద కార్యక్రమం అనే కార్యక్రమం ఒకటి ఎక్సలెంట్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి స్టేట్ లో అట్నే దానికి తగ్గ దాని ఇంటర్లింక్ గా వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ ఆల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ గురుకులం పాఠశాలలు కస్తూర్బా స్కూల్స్ ఇవన్నీ కూడా దీని కింద వస్తాయి మళ్ళీ చివరిగా నాలుగోదిగా పిఎం మాతృ వందన యోజన అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొదటి డెలివరీకి అర్హత కలిగిన వారికి ఆ స్త్రీలకు మొదటి డెలివరీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఐదు వేల రూపాయల పథకం అది మూడు కితాలుగా వెయ్యి రెండు వేలు రెండు వేలు వాళ్ళ వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ వన్ ఎయిటీ డేస్ ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళకు మూడు కితాలుగా ఇస్తారు ఈ ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది ఒక యాక్ట్ ఇది దీని ఒక సివిల్ కోర్టు కలిగిన దీనికి దీనికి హక్కులు కలిగి ఉంటుంది ఇది అధికారాలు కలిగి ఉంటుంది దాని ప్రకారం మేము ఆ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం సెక్షన్స్ ఉంటాయి కాజెస్ ఇవన్నీ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఈ యాక్ట్ ప్రకారం వెళ్తూ వాళ్ళ మీద మా మా డివేషన్ అయి మా మన మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న దానికి ఏదైనా వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా చేస్తే కనుక కేసులు పెట్టచ్చు సస్పెన్షన్స్కు గురి గురి చేసేదానికి అధికారులను మేము రికమెండ్ చేస్తాం ఫైన్లు వేస్తాం ఇలా వాళ్ళ మీద కట్టడి చేసేదానికి ముందుకెళ్తూ ఉంటాం ఇది ఏంటంటే కొంచెం మేము ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా బాగా ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తా కొంచెం అందరికీ దగ్గర కావడంతో కొంచెం బాగా పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యాం ఎస్ బట్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యి సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మీరు అపాయింట్ అయ్యింది ఒక సెవెన్ మంత్స్ చూస్తే ఇంతకుముందు ఎవరికి తెలియదు అంటే జనాల్లోకి అంత అవగాహన లేదు ఎవరు ఉన్నారు ఒక సంస్థ ఉందా వస్తున్నారా ఏంటి అనేది ఒక అవగాహన లేని ఇప్పుడు ప్రతి పల్లెటూరులో అంటే వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళకి పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఒకే ఒక కమిషన్ ఉంది వస్తున్నారు చెక్ చేస్తున్నారు ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది స్ట్రాంగ్గా వస్తుంటుంది భోజనం మనకి కరెక్ట్ టైంకి పిల్లలకు అందుతుందని సంతోషపడుతున్నారు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా చూసినప్పుడు మీరు మీరు ఒక మార్పు తీసుకురావడం అనేది ఇది చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే విషయం అండి ఎందుకంటే అంటే గతంలో కూడా చేశారు ఆ టైంలో కొద్దిగా ఈ కరోనా టైం రావడంతో అంత కొద్దిగా హెల్డప్ కావడం అది పెద్దగా పబ్లిక్ లేకపోలేని పరిస్థితులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి ఇదంతా ఫ్రీ అయిన తర్వాత బై గాడ్ గ్రేస్ నన్ను ఇక ప్రభుత్వం నన్ను నియమించడం జరిగింది దానివల్ల ముఖ్యంగా ఈ చిన్నపిల్లలకు పది మందికి ఆహారాన్ని కడుపు నింపే కార్యక్రమాలు అండి వీన్ని ఈ కార్యక్రమాలలో మేమేందంటే సోషల్ మీడియాను బాగా యూటిలైజ్ చేసాం ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ పెట్టడం దానికి డైరెక్ట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ ఈ డే టు డే లైఫ్లో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ప్రతి ఒక్కరు కలిగి ఉన్నారు చిన్న పల్లెటూరులో కూడా వాళ్ళకు ఒక డేటా అనేది ఇయర్ వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వ మనకు ప్రైవేట్ వ్యవస్థ సంస్థలు దాంతో ఎవరైనా సరే ఒక వీడియో తీయచ్చు ఒక ఫోటో తీయచ్చు ఒక కంప్లైంట్ పెట్టచ్చు మాకు యాక్చువల్లీ ఫుడ్ కమిషన్ కు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది దానికి ఫోన్ చేయాలి అది రెస్పాన్స్ ఉండదు దానికి అంటే ఐ మీన్ రెస్పాన్స్ అంటే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే సాక్షాధారాలతో ఇవ్వలేని పరిస్థితి టోల్ ఫ్రీలో వాయిస్ రూపంలో చెప్పగలరు అంతవరకే దాని తర్వాత ఈ ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి మెయిల్స్ ఎవరు పెడతారండి ఈ కాలం అదే వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే కనుక చాలా ఈజీ అనమాట అది మేము దాన్ని క్యాచ్ చేసి ఒక నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో డబల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ సెవెన్ అని ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిక్ నుంచి గ్రీవెన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాం అప్పుడు బాగా బాగా వచ్చేటివి కంప్లైంట్స్ అవన్నీ కొంచెం కొన్ని ప్రూఫ్స్ పెట్టండి వీడియోస్ పెట్టండి ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టండి ఏదైనా సంభాషణలు పెట్టండి ఆడియో ఏదైనా ఫోన్లలో మాట్లాడేటి ఏవైనా కానీ అనే సందర్భంలో అవన్నీ మాకు బాగా వచ్చేటివి అవి బేస్ చేసుకొని మేము డిస్టిక్స్కి పోయినప్పుడు అవి ఏ డిస్టిక్ పోతే ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు ఇరవై ఆరు సపరేట్గా పెట్టుకొని ఏ జిల్లాలకు మేము విజిట్స్కి పోతుంటాం లేదు సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ ఉంటాయి కొన్ని చెప్పకుండా వెళ్ళేటివి ఉంటాయి కొంతమంది సింపుల్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలాంటివన్నీ కూడా ఆ దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఆ జిల్లా అధికారులకు పంపించేస్తే వాళ్ళు మాకు రిపోర్ట్ యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్ట్ మాకు పంపించడం ఈ విధంగా వెళ్ళడంతో కొంచెం పబ్లిక్ అరే ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇది బాగా పనిచేస్తూ ఉంది యాక్టివ్గా ఉన్నారు మేలు జరుగుతూ ఉంది ఏదైనా ఇబ్బందులు పెడితే కనుక ఎవరైనా అధికారులు కానీ ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో డీలర్స్ కానీ రేషన్ షాపులు కానీ ఇట్లాంటి సందర్భాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం లేని లోటుపాట్లు ఉన్నా కానీ అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో వాళ్ళకి ఎవరు వాళ్ళకి సరుకులు ఇవ్వలేకున్నా భోజనాలు సరిగ్గా పెట్టకుండా కానీ యాక్షన్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు అనే సందర్భం మొదలైంది మాకు దాంతో కొంతమంది మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది మేము ఇవన్నీ కూడా దానికి బాగా అటాచ్ అయ్యాయండి పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యింది పబ్లిక్ రీచ్
వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయాల వాళ్ళది బాధ్యత వాళ్ళు మేము గుర్తు చేస్తున్నాం అలర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళని కొంచెం కానివ్వండి మన పని మనం చేద్దాం ఇవన్నీ నొప్పించకుండా మన అదేం తప్పు కాదు ఎన్నో లొసుగులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా అధిగమించి ఒక మంచి చేస్తే కనుక పది మంది హ్యాపీగా సంతోషంగా పిల్లలు అయితే ఏంటి పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏంటి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళకి చేరుతూ ఉంటే కనుక ప్రభుత్వం సక్రమంగా ముందుకు పోతుంది మంచి పబ్లిక్ మేలు జరుగుతుంది అనేది మెయిన్ మెయిన్ ఉద్దేశం అసలు ఇంకొకటి మీ ఐడియాలజీ ఉంది చూసారా స్కూల్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ టీచర్స్ ముందు వాళ్ళు చెప్పలేరు చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళని ఎక్కడ పనిష్ చేస్తారో అన్న భయం ఉంటుంది అని అందరిని ఒక రూమ్కి తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవడం లేదంటే ఒక పేపర్స్ ఇచ్చి వెళ్ళి రాసుకోండి అండి అనడం అది వాళ్ళు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ని ఎలా పెట్టి మీరు ఇది చేస్తున్నారు చూడండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ బాధ్యతను గుర్తు చేయడమే కాకుండా ఒక వాళ్ళని ఇచ్చే స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఉంటుంది చూసారా ఏంటి మీరు చేసేది ఇదా పిల్లలకి చేసేది ఇవన్నీ కూడా ఐడియాలజీ ఎలా తీసుకున్నారు సార్ మీరు అంటే ఇలా చెప్తేనే జనాల్లోకి రీచ్ అవుతుంది ఇలా అయితేనే మార్పు వస్తుంది అనుకునే చేశారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు మేము మాకు మా ఈ యాక్ట్ ప్రకారం వెళ్తే కనుక చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా కొంచెం సస్పెన్షన్ సస్పెండ్ అవుతారు కొంతమంది డిస్మిస్ అయ్యే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి ఇట్లాంటి సందర్భాలలో వాళ్ళను కొంచెం మార్పు తెద్దాం కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం చేంజ్ అనేది వాళ్ళలో కలగాల అలా తెస్తేనే మనకు పది మందికి మేలు జరుగుతుంది ఇది ఈ విధంగా మేము చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక సస్పెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా అనేది చాలా నైంటీ పర్సెంట్ పోయేటట్టు ఉంది చూస్తూ ఉంటాం వ్యవస్థ ఆ పరిస్థితులలో అది కరెక్ట్ కాదేమో మార్పు తెద్దాం వాళ్ళలో వాళ్ళను ఒక అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళు అనద్దు కానీ నేను ఒక భయం అనేది క్రియేట్ చేద్దాం నేను ఒక ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఉంది ఫుడ్ కమిషన్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది అవినీతికి ఎక్కడ పాల్పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఉంది అనే ఒక ఇంటెన్షన్ ప్రతి ఒక్కరి కలిగియాలా ఆ సందర్భంలోనే మార్పు అనేది మొదలవుతుంది ఇప్పుడు మన బంగారం మంచిది అయితే బాగుంటుందండి మనమే మేమే ఏదన్నా తప్పులు చేసినామంటే ఎవరు కేర్ చేయరు మమ్మల్ని అది నాకు ఆ ఇంటెన్షనే లేదు ఈ ప్రభుత్వం నన్ను నియమించింది కూడా ఒక నీతి నిజాయితీ పరుడుగానే నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చింది మేము ఎక్కడ ఎటువంటి పొరపాటు చేయము ఆ సందర్భాలలో వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్కి వెళ్ళడం అక్కడ పిల్లలతో పిల్లలతో మేము ఫస్ట్ చూసామండి వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటే ఎవరు చెప్పలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఈ హాస్టల్స్ అన్నీ చూసాం ఏంటండి ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఉన్నాయి మెనూలు వీక్లీ ట్వైస్ చికెన్ ఎవ్రీ డే ఎగ్ అద్భుతంగా ఉంది అదే ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఏంటండి తెలుసా ఒక్క నీళ్ళ నీళ్ళ మజ్జిగ దాంట్లో మళ్ళీ చెక్క పురుగులన్నీ తేలుతాయి అవన్నీ తీసేసి తినడం చాలా దారుణంగా ఉండేటివండి చాలా దారుణంగా ఉంటే చాలా ఎర్రటి పచ్చడి పొద్దున పూట రైస్ అది మిక్స్ చేసుకొని తినాలి మధ్యాహ్నం పూట మధ్యాహ్నం పూట సాంబారు అసలు ఆ సాంబార్లో పప్పు ఎక్కడ ఉందో భూతత్వం పెట్టింది దొరకదు అంత ఏదో నీళ్ళు నీళ్ళు గతి లేక బతుకుతా ఉన్నామా ఏదో చదువుల కోసం వచ్చిన ఎత్తులొకటి వెళ్ళాలా అనే పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు అద్భుతమైన మెను డైలీ చిక్కిస్ మనకు రాగి జావ వీక్లీ ఫ్రైస్ చికెన్ హెల్దీ ఫుడ్ ఎస్ మంచి పోర్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ తో భోజనాలు ఇంత మంచి ఇదిగా ఇచ్చేటప్పుడు అది సక్రమంగా జరగాలి కదండి మెను డివేషన్ జరగకూడదు కదా మెను డివేషన్ జరిగిందంటే ఇప్పుడు దాదాపు నలభై ఏడు రూపాయలు ఒక పోస్ట్ మెట్రిక్ స్టూడెంట్ కి ఇస్తా ఉందండి గవర్నమెంట్ వితౌట్ రైస్ వితౌట్ రైస్ నలభై ఏడు రూపాయలు అది పది మందికి ఇద్దరికి ముగ్గురికి చేస్తే అది సరిపోవండి కానీ రెండు వందల మంది చేస్తే సరిపోతుంది అంటున్నాను వంట వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నా వంట చేయడానికి నలభై ఏడు రూపాయలు ఒక ఇరవై రూపాయలు చికెన్ వస్తుంది వీక్లీలో ట్వైస్ వస్తుంది ఇట్లా బాగా డైలీ ఒక ఎగ్ వస్తుంది చికెన్ వచ్చినప్పుడు రాదు మిగతా రోజులు ఎగ్ వస్తుంది అదే ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ కుకింగ్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి జాగ్రత్త చేస్తే ఎవరైనా సక్సెస్ కావచ్చు అండి దాంట్లో అలాంటి పరిస్థితులలో కొంతమంది ఎగ్స్ అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తున్నారు సార్ ఏంటంటే అంత తక్కువ కలా వస్తున్నాయి అన్న ఒక క్వశ్చన్ కూడా మనం కామెంట్ లో చూసాను నేను అదే 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 నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నలభై ఏడు రూపాయలు ఎందుకు సరిపోదు అనేది నా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది దాంట్లో ఇప్పుడు ఆలోచించండి పొద్దున పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ మోస్ట్లీ ఒక పది పన్నెండు రూపాయలకు పెట్టచ్చు అండి నో ఇష్యూ ఒక ఒక రెండు వందల మందికి రెండు వందల మందికి మూడు వందల మందికి ఐదు మందికి ఆరు మందికి అని చెప్పడంలో అంత లంసంలో పెట్టచ్చు మధ్యాహ్నము ఒక పది పదిహేడు పద్దెనిమిది పదహారు రూపాయలు పెట్టేదానికి ఇబ్బంది ఏముందండి కూరలకు ఒక ఎగ్తో కలిపి ఒక ఎగ్తో కలిపి ఒక ఇరవై రూపాయలు స
ప్రభుత్వం కూడా ఎన్హాన్స్ చేసేదానికి మేము మా ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారికి వాళ్ళకు తెలియజేశాం మేము వాటిలో కూడా వాళ్ళు వితిన్ టూ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్లో ఎన్హాన్స్ చేస్తారు డబ్బులు కొంచెం పెంచేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఇంకా మేము అడిగేదానికి కూడా గట్టిగా స్కోప్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ విధంగా వెళ్తాం అదే అందుకే చెప్తున్నాను పిల్లలను బాగా భయపడించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి స్కూల్స్లో అంటే అన్ని అని అని నేను కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కొంతమంది మనస్ఫూర్తిగా పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఒకరు పెట్టినప్పుడు ఇంకొకరు ఎందుకు పెట్టలేరు అంటారు ఒకరికి ఇప్పుడు కొన్ని హాస్టల్స్లో మేను ప్రకారం బాగా ఫాలో అవుతా ఉన్నారు అడిగితే కానీ సరిపోతున్నాయి సార్ అంటున్నారు వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు సరిపోవు సార్ అనే వాళ్ళకు ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది అంటారు అది 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 కొంచెం ఆడ ఆలోచించాల్సిన విషయమే కదండి ఆ పరిస్థితుల్లో అట్లా అప్పుడు పిల్లల్ని అడిగితే కానీ ఎవరు అడిగినా కానీ చాలా హాస్టల్స్ చూసా అండి ఫర్ కైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకు మంచిగా శన మనము మంచిగా కందిపప్పుతో పప్పు చేయాల్సిన దగ్గర కందిపప్పు తక్కువ వేసి శనగపిండి కలుపుతారు టైట్గా బాగా చిక్క కనపడ్డ కోసం ఇవి మేము మా కళ్ళారా చూసినాం క్వాలిటీ చెక్ చేసి ఇవన్నీ తిన్నాం మేము పిల్లలతో కూర్చొని మాట్లాడాం విపరీతంగా కూరగాయల మంచి పప్పు చేయమంటే దొండకాయతో పప్పు చేస్తారు కొన్ని దగ్గరలో దొండకాయతో పప్పు ఏందండి ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో దొండకాయలు కొన్ని సాంబార్లు వేస్తాము లేదంటే కన పచ్చడి చేస్తాము చట్నీ చేస్తాం దొండకాయతో కానీ దొండకాయతో పప్పు చేయడం అనేది అదే నేను అనేది తక్కువ రేటు కాబట్టి దొండకాయ అనేది తక్కువ రేటు దాన్ని క్యాచ్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా ఇట్లాంటి తప్పులు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ రసం అంటారు అసలు రసం ఎట్లా అంటే ఇంకా ఏదో నీళ్ళు నీళ్ళు ఉంటుంది అనమాట మా సైడ్ అంటారు సూ కొట్టాలు ఉంటాయి మాకు అవి వర్షాలు పడినప్పుడు నీళ్లు కారుతాయి అనమాట వర్షం సూర్య నీళ్ళు అంటారు ఆ సూర్య నీళ్ళలాగా రసం ఉంటుంది అంత దారుణంగా పిల్లలండి మంచిగా తల్లిదండ్రులను వదిలేసుకొని చదువుల కోసం ప్రభుత్వము వెనుకబడిన తరగతుల కోసం తయారు చేసిన సంక్షేమ హాస్టళ్ళల్లో మంచి భోజనాలు ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ ఎక్కడండి ఎక్కడ మానవత్వం అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇంకా ఎక్కడ ఇంత మంట కలిసిపోయిందా ఇంత ఇదిగా తయారయ్యారు ఎందుకు అనిపిస్తుందండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎక్కడ ఎట్లాంటి అట్లా అటెండెన్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అటెండెన్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అక్కడ పిల్లలు ఉండరు అందరికి ఆప్స్ ప్రజెంట్లు ఉంటాయి ఎట్లా ఎట్లా అవి ఏమైతా ఉన్నాయి అవన్నీ ఆ సందర్భం జరుగుతుంది అక్కడ అలాంటివి కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేసాము మంచికి చెప్పాము మంచి మంచి మాటలు చెప్పాము ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మేము పెద్దగా మేము యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఓపెన్లీ ఏం టెలి మేము ఈ పది నెలలు మేము పెద్దగా యాక్షన్ తీసుకోలేదు రేపు ఫిబ్రవరి నుంచి ఇంకా ఫీల్డ్ విజిట్స్లో కొద్దిగా యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదురైతే వాళ్ళకి అధికారులకు ఏదేమైనా కానివ్వండి వందల మంది బాధపడచ్చు లక్షల మంది సంతోషపడతారనే ఒక భరోసా ఉన్నప్పుడు మనము ఎందుకు మీ నీ నువ్వు బాధపడతావు అని చెప్పేసి మీరు తప్పు చేస్తా ఉంటే దాన్ని వెనకేసుకొని రావడం అనేది నా తప్పు తప్పు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రెక్టిఫై చేయాలి నాకు ఆ ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత ఇచ్చింది ఆ బాధ్యత నేను నెరవేర్చాలి ఎక్కడ అవినీతికి తావు ఇవ్వకుండా నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది చేస్తా ఖచ్చితంగా చేస్తా ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది ఈ నా టెన్యూర్లో ఈ ఐదేళ్ల టెన్యూర్లో ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోస్తా ఇంకా నాలుగేళ్లలో తెస్తానని ఒక నమ్మకం నాకు ఉంది వస్తుంది కూడా అండి ఎందుకంటే నా నా ప్రవర్తన ఆ విధంగా ఉంటుంది ఓపెన్లీ నా ప్రవర్తన ఆ విధంగా ఉంటుంది నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను ఎక్కడ ఎవరికి గ్యాప్ ఇవ్వను ఎన్నో ఉంటాయి మమ్మల్ని లోబర్ చాలా ఇంకోటి ఇంకోటి మేము ఏదైనా తప్పులు చేస్తే మమ్మల్ని మేనేజ్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా జరుగుతాయి ఎక్కడ కూడా ముచ్చటే లేదు ఆ ప్రసక్తే లేదు ఎస్ మెయిన్ మోటో ఏంటి విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి గారి మోటో ఏంటి అసలు ఏం చెయ్యాలి అసలు ఏం ఏంటి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లో ప్రతి ఒక్క పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు పేద పిల్లలకు ముఖ్యంగా సక్రమంగా అన్ని చేరాల ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చేటివి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందాల ముఖ్యంగా ఆహారానికి సంబంధించి ఆహారానికి సంబంధించి మేము చూసేది ఆహారానికి సంబంధించి మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో మెను ప్రకారం నీటికి వడ్డించాలా దానికి సంబంధించిన హెడ్ మాస్టర్లు ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలా వాళ్ళకి సక్రమంగా వస్తున్నాయా లేదా అనేది జాగ్రత్త చేసుకోవాలా ఆ ఏజెన్సీల నుంచి వాటి నుంచి ముందుగానే ఇప్పుడు రీఓపెనింగ్ డే వస్తుందండి రీఓపెనింగ్ డే ఎగ్స్ ఉండవు మేము మా కళ్ళారా చూసినాం అరకులు అరకులో ఎగ్స్ ఎక్కడ లేవు ఒక రెండు మూడు రోజులు అయింది మేము వెళ్ళింది ఏడవ తేదీ రీఓపెన్ అయితే అక్టోబర్ ఏడవ తేదీ రీఓపెన్ అయితే స్కూల్స్ అక్టోబర్ ఐ థింక్ అక్టోబర్ అయితే మేము లెవెన్త్ ట్వెల్త్ వెళ్ళాము అప్పటి వరకు కూడా ఎగ్స్ లేవు ఏమంటే ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాదండి
మా నెంబర్స్ ఇచ్చాము మా స్టిక్కర్స్ తయారు చేసాము ఒక్కొక్క దగ్గర అండి నెంబర్ చెప్తుంటే మేము ఒక హాస్టల్కి వెళ్తే చాలా అసలు చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఒక హాస్టల్కి వెళ్ళాను పోస్ట్ మెట్రిక్ పిల్లలు పోస్ట్ మెట్రిక్ అంటే మీన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ బీటెక్ పిల్లలు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పిల్లలు అమ్మాయిలు హాస్టల్ వెళ్తే బాగా మేము అప్పుడు చిన్న స్లిప్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం నెంబర్స్ ఫోన్ నెంబర్స్ మా వాట్సాప్ నెంబర్ అక్కడ అక్కడ ఆ రోజు ఏదో కూర చేశారు పప్పు చేశారు చాలా బాగాలేదు అసలు నీళ్ళు నీళ్ళు ఉంది ఏందమ్మా అని చెప్పి చాలా సీరియస్ అయ్యాను వాడని మీద వెళ్తూ అందరికి కార్డ్స్ ఇచ్చాం మేము ఇచ్చి ఇస్తూ కొన్ని హాస్టల్స్లో బాగలేని హాస్టల్స్లో ఈ కార్డ్స్ మేము వెళ్ళిన తర్వాత తీసేసుకుంటారు ఎవరి వాళ్ళు అని చెప్పి వచ్చేసాం వచ్చేసిన ఒక టెన్ మినిట్స్కు ఒక పాప ఫోన్ చేసింది ఆ ఫోన్ కాదు మెసేజ్ పెట్టింది సార్ మీరు చెప్పింది నిజమే మీరు పోతానే మా దగ్గర నుంచి కార్డ్స్ అనేది తీసేసుకున్నారు అని మా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మేము ఇంకా రెమెడీ ఆలోచించాలి మేము ఏం చేయాలి వాళ్ళ ముందు ఎందుకు ఇవ్వడం సార్ అండి వాళ్ళ ముందు ఇవ్వడం స్టిక్కర్స్ ఏమైనా అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఉంటారు అండి అక్కడ ఇవాళ తప్పదు అంతే ఇంకా మేము దాని బైహార్డ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను నేను ఓకే నెంబర్ పిల్లలతో నా ఫోన్ నెంబరు మా వాట్సాప్ నెంబరు బైహార్డ్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో డబల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ సెవెన్ బైహార్డ్ చేయించి వాళ్ళతో చెప్పించుకోవడము ఇంటి వాళ్ళు పోతాను మీ బుక్స్ మీద రాసుకోండి మీ ఇంటికి పోతాను మీ గోడల మీద మీ డైరీస్ రాసి పెట్టుకోండి ఇది ఇప్పుడు కాదు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది ఈ ఫుడ్ కమిషన్ కు క్రియేట్ చేసింది పెట్టింది నేనే కానీ నెక్స్ట్ వచ్చే చైర్మన్ గారికి ఎవరికైనా కానీ ఆ నెంబరు ఆ బాధ్యతలు ఇచ్చేసి నేను వెళ్తాను కాబట్టి ఇది ఎప్పటికి పోదు ఎప్పటికి లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది ఈ ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కడ ఏమున్నా కానీ మీరు రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ టోటల్గా నా ఈ ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు నెలల్లో పూర్తి స్థాయిలో ఈ యాభై నెలల్లో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఒక ఆహార భద్రత కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్గా చూపించాలా అనేది నా మెయిన్ మోటో ఎస్ ఎస్ వెరీ నైస్ సార్ నిజంగా ఇన్స్పైరింగ్గా కూడా ఉంది గొప్ప విషయం కదా అందరికీ ఫుడ్ అందించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అందులోనూ మీకు ఇచ్చిన ఒక డ్యూటీని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మీరు ఒకటండి నీతి నిజాయితీగా పనిచేస్తే వందల వేలు కాదండి లక్షల మంది నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా చుట్టుపక్కల స్టేట్లలో వాళ్ళు కూడా నా వీడియోస్ చూసి నేను ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్గా తీసుకున్నా వీటిలో పెట్టడము నేను చేసేటివి ఒక అధికారికి ఒక భయంతో కూడిన ఇష్టం కలగాలండి ఎట్లా అంటే ఒక వీడియో తీస్తారు ఒక వీడియో పెడతారు మా గురించి మేము చేసిన తప్పుని ఎత్తి చూపిస్తారు దానివల్ల మాకు షేమ్ ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ కలిగైనా సరే వాళ్ళు మంచిగా ఇవ్వాలనేది నా ఇది అందుకోసమే నేను యూట్యూబ్లలో ఫేస్బుక్లో అంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి అందరూ కాపీ చేసుకుంటా ఉన్నారు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో నేను ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దాంట్లో నేను పెడితే కొన్ని వందల యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తీసుకొని చేస్తా నో ప్రాబ్లం అదే పది మందికి తెలియాలనేదే నా ఇంటెన్షన్ తెలిస్తేనే వాళ్ళు కొంచెం అలర్ట్గుంటారు జాగ్రత్త చేస్తారు మాకు ఏ ఏ ఒక్కరు కంప్లైంట్ పెట్టినా కానీ ఈ ఫుడ్ కమింగ్ చైర్మన్ ప్లస్ మెంబర్స్ ఉన్నారండి నాకు ముగ్గురు మెంబర్స్ని ఇచ్చారు ఇంకా ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా నోటిఫికేషన్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫస్ట్కు లాస్ట్ డేట్ వాళ్ళు ఒక టూ ఫీమేల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా ఈ మోస్ట్ ప్రాబ్లం ఒక మంత్లో వాళ్ళని కూడా అపాయింట్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ముగ్గురు మెంబర్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు మెంబర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు నిన్న అనకాపల్లిలో ప్లస్ విశాఖపట్నంలో కాంతారావు గారు అని చెప్పేసి మా మెంబర్ విశాఖపట్నంలో ఉంటారు ఆయన స్టార్ట్ చేశారు అనకాపల్లిలో చాలా సీరియస్ వార్నింగ్స్ ఇచ్చారు ఒక ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్లో ఒక పదహారు వందల కేజీల గోధు మన కందిప కందిపప్పు ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది సార్ తక్కువ ఎట్లా తక్కువ వచ్చింది ఏంది అని చెప్పి దాని మీద ఒక మేము మెమో ఇచ్చాము ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్లో అటెండెన్స్ వేరియేషన్ ఉంది ఒక్క స్టూడెంట్ అటెండ్ అయితే నలుగురు ప్రజెంట్ ఉంది పదకొండున్నర టైంలో ఆయన సీరియస్గా ఆమెకు ఆమెకు మెమో ఇప్పించాము ఒక డీలర్ షాపు ఆటోస్ ఇట్లా అన్నీ కూడా ఇట్లా అందరూ నాకు నా ఐదు మంది హ్యాండ్స్ మేము కష్టపడి నేను అందరం ఆరు మంది మేము ఒక ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను సెటరేట్ చేసేదానికి మంచి స్కోప్ ఉంది అండ్ ఇంకో ఇంకోటి ఎన్నో స్కూల్స్ కి వెళ్తే అసోసియేషన్స్ కి కానీ హాస్టల్స్ కి కానీ వెళ్ళుంటారు మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక రూమ్ లోకి పిలిచి మీ పాత మీ కష్టాలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మీకు టైం కి ఫుడ్ అందుతుందా లేదా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అడిగినప్పుడు ఎక్కువగా బాధపడి మీకు బాధ కలిగించే కంటతడి పెట్టించిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా అండి మీకు నేను ఇది ఈ మధ్యనే నేను కొంచెం సెటరేట్ అవుతున్నా వాస్తవంగా నాకు అసలు నిద్ర కూడా రాదండి ఒకసారి అవే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అవే అక్కడికి పోయేస్తే అవే
ఆ భోజనం కూడా చేయబుద్ది కాదు మనసంతా అతాకుతలం అవుతుంది ఏంది ఇది ఇట్లా తయారయ్యారేంది ఏముంది ఇక్కడ ఏం దీంట్లో ఏం సాధిస్తారు అని అంటారు ఒక్కొక్క మెసేజ్ చూస్తే కనుక నాకు ఈ కామెంట్స్లో సార్ ఇట్లా వార్డెన్స్ లక్షలు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు శనికానందం అండి డబ్బు అనేది మనం నీతి నిజాయితీ ఉంటే దేవునికి కూడా ఆల్టర్నేట్ ఉండదండి ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తాడు నేను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతా ఈ తప్పు చేసిన వాడు ఈ జన్మలోనే వాడు 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 మనశ్శాంతి లేకపోవడము అనుభవిస్తారండి ఖచ్చితంగా అది కరెక్ట్ కాదు మీ ద్వారా నేను మన ఛానల్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా వినండి ఇది పది మందికి భోజనాలు పెట్టే కార్యక్రమాలండి ఇక్కడ అవినీతికి పాల్పడితే పుట్టగతులు ఉండవండి దయవుంచి అర్థం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టంగా పనిచేయండి కష్టం అనుకుంటే ఏది లేదు అని ప్రతి ఒక్కరికి కష్టమేనండి కాబట్టి నేను ప్రత్యేకంగా మీ మీ తరఫు నుంచి కోరుకుంటా ఉన్నా అందరినీ కూడా ఈ ఈ భోజనాల సందర్భాలలో రేషన్ బియ్యం ఉన్నాయి కరెక్ట్ కొలత ప్రకారం ఇవ్వండి వాళ్ళు కొంచెము రైస్ సరిగా లేవు అనేది ఈ మధ్య నేను వింటా ఉన్నా రైస్ సరిగా లేవు అంటే మనకు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు పండిస్తున్న రైస్ అండి ఇది వాళ్ళు పండించేటి ప్రక్రియలు చేస్తా ఉంది గవర్నమెంట్ ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలతో కొంటా ఉంది అవే మనము ఎక్క ఇప్పుడు రైతులను ఆదుకోవాలి వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు మనకి రేషన్ కార్డు కలిగిన వాళ్ళకు దాదాపు నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల మందికి రైస్ ఇస్తా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు ఒక కోటి నలభై ఐదు లక్షల కార్డ్స్ రేషన్ రైస్ కార్డ్స్ కలిగి ఉన్నారు దాదాపు ఇన్ని కొన్ని వేల స్కూల్స్ యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు అంగన్వాడీ సెంటర్స్ వీటన్నిటి కూడా ఇవన్నీ రన్ అవుతా ఉన్నాయండి ఆ రైస్ బాగలేవు అంటే కొంచెం మంచి ఉచితంగా ఇచ్చే రైసు బాగుండాలా సన్న బియ్యం కావాలా మాకు అంటే ప్రభుత్వం కూడా రైతులను ఆదుకోవాలా ప్రజలను ఆదుకోవాలా అంత డబ్బు పెట్టలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత సాయం చేస్తామని చూసుకోవాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని జాయిన్ చేసుకోవాలా ఇవన్నీ ఉంటాయండి కొంచెం మాకు బాగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డబ్బు కట్టేవాడు వాడినంత బియ్యం మాకు కూడా కావాలా అన్నాం అనేది కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి పది మంది ఎందుకంటే మన మన తాతకు తగినంత ఉంది సరే సంతోషంగా ఉండాలా ఇవే తినాలా మంచిగా అదే మీ ఇబ్బంది ఏం కాదు మంచిగా ఎప్పుడన్నా లావు బియ్యం వస్తాయి అంటారు మంచిగా ఏముంది రాయి సంగటి చేసుకోవచ్చు మీకు రాయల్ సిమేరియాలు బాగా చేస్తారు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎస్ తర్వాత దోశలు పోసుకోవచ్చు మన ఇడ్లీలలో వాడుకోవచ్చు ఎస్ ఉత్మా చేసుకోవచ్చు మనం ఒడియాలు వేసుకోవచ్చు పిండి వంటలు చేసుకోవచ్చు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇది అమ్మడము ఎనిమిది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు పది రూపాయలకు అమ్మడము అవి రైస్ మిల్లర్స్ పోయి బాగా పాలిష్ పట్టి యాభై రెండు రూపాయలు యాభై ఐదు రూపాయలు అమ్మే సన్న బియ్యం ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే ఈరోజు ఏ బియ్యం అయినా పాలిష్ చేస్తే కన ఒకటే సైజు లో బయటకు వస్తాయి అంత టెక్నాలజీ ఉంది ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీలో వీళ్ళంతా ఈ ఈ మళ్ళా మళ్ళా మన ఇంటికి వస్తానే ఆ పరిస్థితులలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలా కొంచెం ప్రభుత్వం కూడా అరే మనకు ఏం తినే తినేటట్టు ఉన్నాయా అంటే తినేటట్టు లేకుండా ఉంటే పండించడం పండించేవాడిని ఏమనాలి మనం ఏం చేసుకోవాలా మొత్తం ఈ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరవై ఆరు జిల్లాలలో నెంబర్ వన్ మనం ప్రకృతి చేసే జిల్లా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆ జిల్లా నుంచి మనం ఎక్కువ ప్రకృతి చేస్తున్నాం మనం గ్యాదర్ చేస్తున్నాం రైతుల దగ్గర నుంచి ఇట్లా అన్ని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పండేటియే ఈ బియ్యం అంతా ఈ ప్యాడీ అంతా కూడా ఇక్కడ ప్రకృతి చేస్తున్నాం అటువంటి మన బియ్యం మనం మనం తినకుంటే ఎవరు తింటారండి నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారు కొంతమంది మీరు తింటారా బియ్యం అంటే నాకు అర్హత లేదు బాబు లేకుంటే తిందునేమో నేను నాకు అర్హత లేదు ప్రభుత్వం నాకు అర్హత కలిపిలే నేను ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్ను నాకు రైస్ కార్డు లేదు నాకు రావు బియ్యం అవి నాకు ఇవ్వరు అయినా కానీ నేను ఏ హాస్టల్కి పోయినా తింటా ఏ స్కూల్కి పోయినా తింటా గమనించండి మీరు నా వీడియోస్లో ప్రతి ఒక్క పోయి ప్రతి ఒక్క దగ్గర నేను ఖచ్చితంగా ఒక నాలుగైదు స్పూన్లు భోజనం తింటాను ప్రతి ఒక్క ఒక రోజుకు దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సెంటర్లు విజిట్ చేస్తా నేను మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం బిఫోర్ ఆ టైంకి ఉన్నప్పుడల్లా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నేను టేస్ట్ చేస్తాను ఇదే కాదు గతంలో కూడా మీరు అగ్రిగోల్డ్ సమస్య మీద కూడా పోరాడారు అని విన్నాం అప్పుడు పార్టీ పరంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఈ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల బాస్టర్ కమిటీ అని చెప్పేసి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల కోసమని పోరాటాలు చేయడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాకు నేను అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల బాస్ కమిటీ డిస్టిక్ట్ ప్రెసిడెంట్కి చేశానండి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల ధర్నాలు వాళ్ళకు ఆ డబ్బులు రావాలనే ఉద్దేశంతో అప్పుడున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇవాళ అగ్రిగోల్డ్ బా అగ్రిగోల్డ్ వాళ్ళ ఆస్తులని జప్తు చేసి అవన్నీ ఆ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఆ డిపాజిట్ చేసిన వాళ్ళకు డబ్బులు రాలేక వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే అవన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇవ్వడం
సార్ మీరు అన్నారు అంటే గతంలో ఎస్ఎస్సిపి పార్టీ తరఫున వర్క్ చేశాను కాబట్టి అదే అగ్రిగోల్డ్ తరఫున నేను పోరాడాను తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చింది సాల్వ్ చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి మీ సీనియారిటీ చూసి మీరు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చేయగలరన్న నమ్మకంతోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేశారు అన్నది కూడా వచ్చింది నిజమేనా అండి కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ ఇదిగా ఉండేదండి మా పరిస్థితి ఒక బద్వేల్ నియోజకవర్గం మాది వైఎస్ఆర్ డిస్టిక్లో దాంట్లో నేను పార్టీ పరంగా పనిచేసేవాడిని కొన్ని నాకు నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేసేవాడిని నేను ఎన్జిఓ రన్ చేసేవాడిని నాకు కొన్ని విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి మా బ్రదర్స్కు మా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఒక ఆరు మంది అన్నలు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు నాకు అందరు కూడా కొంచెం స్టేట్స్లో కొంతమంది ఉన్నారు ఈ ఫైవ్ రూపీస్ లంచ్ పెట్టడము మేము విత్ బాయిల్డ్ ఎగ్ మా విలేజ్లో అనాథ శరణాలయాలు ఆర్ఫనేజ్ హోమ్ అంటే ఐ మీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ మా అన్నయ్యలకు ముఖ్యంగా మా అన్నయ్యలు ఈ విధంగా ఈ సర్వీస్లో ఉన్నారు బాగా పిల్లలను అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు చదివించడము వాళ్ళ స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ విధంగా మా అన్నయ్య ఒక ఆయన థామస్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి మా వదిన డాక్టర్ గీత గారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆయన ఎక్స్ప్రీస్ట్ అండి ఆయన స్టేట్స్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఆయన ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు ఫౌండేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ నీడ్ అని చెప్పేసి ఈ నేను సెంట్ ఆంటోనీస్ ట్రస్ట్ అని నేను రన్ చేస్తున్నా మదర్ తీస్ ఆ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి మా అన్నయ్య ఒక అన్నయ్య రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ మా అన్నయ్య వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్ లా స్టేట్స్లో ఉంటారు ఫ్రీస్ట్ ఆయన హెల్ప్తో ఒక వన్ రూపీ హాస్పిటల్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు వన్ రూపీ దాంట్లో చాలా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ డాక్టర్స్ అంతా చూస్తూ ఉంటారు అది చాలా తక్కువ డబ్బులతో సర్వీస్ మోటోతో చేస్తూ ఉన్నారు ఇట్లా వడ్డీ లేని మహిళలకు రుణాలు ఇట్లా ఇవన్నీ ఈ సర్వీస్ మోటోస్ అంతా ఒక ఇవి గ్రీన్ అండ్ గ్రీన్ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అట్లా ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేసేవాళ్ళం చెట్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టిల్ రన్నింగ్ యా స్టిల్ హాల్స్ రన్నింగ్ ఈ అంత పేదలకు ఎక్కడన్నా ఏమైనా హుదూదు హుదూదు జరిగినప్పుడు మా అన్నయ్య పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ దాదాపు ఇరవై ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఎస్ చేశారు తర్వాత ఒంగోలులో మనకు వరదలు వచ్చాయి ఆ టైంలో సాయం చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ప్రభుత్వం నన్ను గుర్తించింది గుర్తించి నాకు ఈ విధంగా చేస్తే ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ జినేన్గా ఉండే పర్సన్కి ఇస్తే బాగుంటుంది అని యోచించి ప్రభుత్వం నాకు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది మరి ఈ బాధ్యతను ఇచ్చారు అంతే కర్తవ్యంగా నిర్వర్తిస్తూ వచ్చారు ఇవన్నీ ఇంత వైరల్ అయ్యి ప్రజల్లోకి వెళ్ళారు మీరు లక్షల మంది మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు మరి ఈ విషయం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వరకు వెళ్ళిందా అండి ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తుంది జగన్ సార్ చూస్తారు అనేది కాదండి నా ప్రయత్నం నేను నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నా అది వెళ్తుందే లేదా అనేది వెళ్తుంది ఎందుకు వెళ్ళదండి సార్ రెబ్యూ మీటింగ్స్ లో అలా ఉంటుంది కదా డిస్కషన్ ఇంకా వెళ్ళలేదండి వెళ్తుంది ఇంకా ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి ఆ విధమైన స్పందన ఉంది కాబట్టి ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ గా జినేన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంటిన్యూగా అది రీచ్ అవుతుంది ఎక్కడికి అంటే మీకు ఈ ఫుడ్ కమిషన్ తరఫున మంత్లీలో ఇట్లా రెబ్యూ మీటింగ్స్ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మీకు మంత్లీ అంటే మేము డిస్టిక్స్ వెళ్తాం కదండి ఆ డిస్టిక్స్ లో మా ఆల్ ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని అందరు దాదాపు ఒక నూట యాభై రెండు వందల మందితో ఆ డిస్టిక్ సంబంధించిన హెడ్స్ తో డిఓస్ ఎంఈఓస్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ డిడిస్ కోఆర్డినేటర్స్ డిస్టిక్ సప్లై ఆఫీసర్స్ డిఎంస్ ఈ ఐసిడిఎస్ కు సంబంధించిన సిడిపిఓలు సూపర్వైజర్లు వీళ్ళందరితో రివ్యూ మీటింగ్ ఉంటుంది ఆ జిల్లాకు సంబంధించి జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా ఆధ్వర్యంలో మేము అన్ని ఆ జిల్లాలో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై అప్పుడు వాళ్ళకి అందరికి కూడా వివరిస్తాం వివరించి తప్పు లోటు పట్ల ఈ విధంగా ఉన్నాయి సవరించుకోండి ఏదైనా ప్రాబ్లం జరగకూడదు నెక్స్ట్ మేము వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ కాకూడదు ఎంతసేపు ఉన్నాయని మంచిగానే ఉండాలా అని చెప్పేసి చాలా సానుకూలంగా మంచిగా చెప్తూ వచ్చామండి ఇంత వరకు ఇంకా కొంచెం సీరియస్ గా ఉంటుంది యాక్షన్ ఇప్పుడు ఇంత మంచిగా చెప్తూ వచ్చారు ఒక అవకాశాన్ని అయితే కల్పించారు వాళ్ళకి అంటే చెప్పి ఇలా కాదు ఇలా మారాలి మారకపోతే ఇంకో స్ట్రాంగ్ ఉంటుందని చెప్పారు అలాంటిది మీరు మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న అటెండర్ ని సస్పెండ్ చేశారు అనేది ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది అది ఎంత వరకు నిజం ఎందుకు అలా అండి ఒకటండి ఇప్పుడు నేను మంచిగా ఉంటే సరిపోదు కదండి నా దగ్గర చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు కూడా నా దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు నా టీము అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఎవరేం చేసినా కానీ నన్నే అంటారు నన్నే అంటారు ఆ సందర్భంలో ఒక అటెండర్ ఒక అబ్బాయి నా దగ్గర ఉండే కొ
మా వైఫ్తో డిస్కస్ చేసినాను మా వైఫ్ బాగా ఫ్యామిలీ క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మా విలేజ్లో ఆ పరిస్థితులలో తను అసలు ఒప్పుకోదు అనమాట తను ఎంత ఇదిగా అంటే ప్రేమగా చూస్తుంది అందరినీ మంచిగా వాళ్ళకి నాకు తెలియకుండానే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్లీ బట్టలు కొనే అవి ఇవి అంత అంత ప్రేమగా చూసేటప్పుడు మా పేరు చెప్పి ఒక ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ పిఏన్ అను లేకపోతే అటెండ్ అన్నాను నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరినైనా డబ్బులు అడగడం ఇవి చేసినప్పుడు నా పాత్ర లేని అతను అతను మంచివాడు అయితే ఇల్లు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తారని అనుకోరా ఆ సందర్భంలో తప్పలేదండి ఖచ్చితంగా తీయాల్సి వచ్చింది చెప్పే అవకాశం లేదండి అక్కడ మాకు డెసిషన్ కాలేదు మాకు మాకు దాదాపు ఇక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ లో ఒక అటెండర్ పోస్ట్ నా దగ్గర ఏడేళ్ల నుంచి పనిచేసారు అబ్బాయి బాగా అన్ని చూసుకునేవాడు నాకు ఇక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ మన అటెండర్ పోస్ట్ లలో అవుట్ సోర్సింగ్ లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసిన వన్ మంత్ కి తీయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చెప్పేది ఇప్పేది లేదండి కష్టం నా దగ్గర ఎన్నడు మరి ఇప్పుడు మీరు స్కూల్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు రైట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్స్ కి ఇంటిమేట్ చేసి వెళ్తారా ఇంటిమేట్ చేయకుండా వెళ్తూ ఉంటారా ఎట్లుంటుంది అంటే అండి ఒక మేము ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ బిఫోరే జిల్లాకు సంబంధించిన కలెక్టర్ గారికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్పీ గారికి వీళ్ళకందరికీ మా దగ్గర నుంచి మా ఆఫీస్ నుంచి అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఇటు ఇట్లా పలాన రోజు పలాన రోజు పలాన రోజు ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ లేకుంటే మెంబర్స్ ఇట్లా వస్తున్నారు వాళ్ళకి అన్ని క్లియర్గా ఆ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్కు ఇంటిమేషన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోవాలని ఇమీడియట్గా మా దగ్గర నుంచి ఆ డిఎస్ఓ మాకు మెయిన్గా డిఎస్ఓ గారి దగ్గర నుంచి అందరికీ అన్ని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్కు పలాన రోజు వస్తున్నారు పలాన టైంకి వస్తున్నారు ఇది ఇది వాళ్ళు ర్యాండమ్ వాళ్ళు కొన్ని చూయించడం జరుగుతుంది ముందుగానే చూసుకొని కొన్ని మీరు అన్నట్టుగా కొన్ని వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఇక్కడిక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడిక్కడికి అని మేము ర్యాండమ్గా మా నాలెడ్జ్ కొద్దీ మేము సర్ప్రైజ్గా కొన్ని వెళ్తాం మేము వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినట్లు వెళ్తే మాకు ఏమి దొరకవు అండి దొరకదు దొరకరు ఆ సందర్భంలో అయినా కానీ మేము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మీది మీరు ఒక ఒక స్కూలు అంగన్వాడీ వర్కరు ఆ రోజు మీరు అటెండెన్స్ ఫుడ్ అన్ని బాగా చేసి ఉండొచ్చు గతం ఉంటుంది కదా గతం అటెండెన్స్ ఉంటుంది కదా గతం అటెండెన్స్ లో ఆ పిల్లలను ఒక ఒక సందర్భంలో ఒక దగ్గరకు పోతే ఒక పిల్లవాడిని నిన్న రాలేదు ఆ అబ్బాయి ఈ రోజు రాలేదు బాబు నిన్న అడిగాం రాలేదు సార్ నిన్న రాలేదు ఈ రోజు రాలేదు అన్న ఇంకొక అబ్బాయి నిన్న అటెండెన్స్ ఉంది ఈ రోజు అటెండెన్స్ లేదు నిన్న సురేష్ అనే అబ్బాయి వచ్చాడమ్మా అంటే రాలేదు సార్ నిన్న అని పిల్లలు చెప్తారు ఆడ అటెండెన్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇమీడియట్గా అవకాశం ఉంటే ఇండ్లో కూడా పోతాం మేము అంగన్వాడీ వర్క్ మన పిల్లలు పంపించి ఇండ్లో ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో దగ్గర ఉంటాయి పోయి పలానా రోజు పలానా రోజు మీ పిల్లల్ని పంపించినారంటే లేదు పంపించినాం పంపించలేదు అని చెప్తారు కదండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎక్కడ ఆబ్సెంట్ అనేది ఉండదండి ఇంకో కొన్ని సందర్భాలలో స్మాల్ ఏ పెడతారు ఇట్లా పీ పెడతారు దాన్ని దాన్ని పీ చేసుకుంటారు సాయంత్రం అయితేనే ఆ సందర్భంలో మేము రెడ్డింగ్ తో క్యాపిటల్ ఏ పెట్టాలని చెప్పేసి మొత్తం మనకు ఇక్కడ ఐసీడీఎస్ జరిగింది కదా మీరు పెన్నులు ఎందుకు ఇచ్చింది మీకు రెడ్ పెన్ అనేది యూస్ చేయండి వీడియోస్ లో వచ్చింటాయి అవి రివ్యూలు రివ్యూలు ఉంటాయి ఆ సందర్భాలు అట్లా రెక్టిఫై చేసుకుంది ఒకటొకటి అండి అనుభవం మాకు మాకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ థిరిటికల్ అనేది చదువుకుంటాం అయిపోతుంది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఒక్కొక్క సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతా ఉంటాయి దాన్ని ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలా ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలా అనేది వెళ్తా ఉంటాం ఆ విధంగా కొన్ని అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు నెక్స్ట్ కొన్ని ఇప్పుడు మీకు మనకు ఈ సోషల్ మీడియా పుణ్యమని ఎక్కడ పోయినా కానీ ర్యాండమ్గా లొకేషన్స్ పెడతాం లేదంటే మేము విజిట్ లేకపోయినప్పుడు మా డ్రైవర్స్ చెప్తాం చుట్టుపక్కల ఎక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ స్కూల్స్ దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి కనుక్కోండి నేను మేము పదిహేను పదిహేను నిమిషాలు వస్తాం అప్పటికల్లా మా డ్రైవర్లు మా అటెండర్లు ఎవరో ఒకరు బయటకు వచ్చి అన్ని కనుక్కుంటారు అది చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాం లొకేషన్ పెట్టుకుంటాం లొకేషన్ మీరు మమ్మల్ని ఫాలో కాదని చెప్తాం అందరినీ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు యాక్చువల్గా మా కొత్త ఊర్లో మాకేం తెలియదు కదా వాళ్ళు చూపించినట్టు వెళ్ళాలి మేము మా తెలివితేటలతో మేము మా ప్లానింగ్స్తో మేము వెళ్తాం మేము వెళ్ళి లొకేషన్ పెట్టుకొని నియర్ అంగన్వాడీస్ కొంటే వచ్చేస్తాయి లొకేషన్ చూపిస్తుంది మనకు రూట్ మ్యాప్ చూపిస్తుంది నియర్ జెడ్పిఐ స్కూల్స్ నియర్ ఎంపీపీ స్కూల్స్ నియర్ రేషన్ గోడౌన్స్ నియర్ రేషన్ షాప్స్ ఎండి అంటే ఆటోమేటిక్గా మాకు లొకేషన్ అట్లా ర్యాండమ్గా అట్లా కొన్ని అట్లా కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి మాకు చాలా దొరుకుతాయి అట్లా చాలా దొరుకుతాయి మాకు అది ఒకటండి ఒకటి ఆలోచన మనకు మనసుంటి మార్గం ఉంటుంది ఏం చేయాలా నీతి నిజాయితీగా కరెక్
ఎన్నైతే స్కూల్స్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ విజిట్ చేయడం జరిగింది విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి చెప్పడం జరిగింది అంటే చేయని వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చారు చేసిన వాళ్ళకి అలాగే గిఫ్ట్స్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంది అంటే రెండు వేరియస్ రెండు మే షేడ్స్ మీలో మేము గమనించాము చూసాము ఎస్ అండి ఎందుకంటే అది మనము చేసే పనిని ఎంతసేపు ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఒక భయభ్రాంతులు గురి చేసి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడమే కదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ వర్షన్ ముందు మీకు మీ దానికి ముందు చెప్తాను ఒక మన ప్రభుత్వము అంగన్వాడీ వర్కర్సు మొత్తం లేడీస్ ఆడవాళ్ళకి సంబంధించింది అంగన్వాడీ వ్యవస్థ అంగన్వాడీ వర్కర్లు రేషన్ షాప్కి పోవాలా బయోమెట్రిక్ పెట్టాలా వాళ్ళకి ఇచ్చే రైస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పదార్థాలన్నీ తెచ్చుకోవాలా ఇప్పుడు ఎండియూ ఆటోలు వచ్చిన తర్వాత ఆటోలు వచ్చిన తర్వాత ఈ బయోమెట్రిక్ మిషన్ ఆటో వాడు తీసుకెళ్తాడు ఆ టైంకి ఏమి పోయిందంటే బయోమెట్రిక్ మిషన్ ఉండదు ఎన్నికి రావాలా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈమె పోయినప్పుడు ఈమె ఆటో తీసుకెళ్ళదు ఆ సరుకు బయోమెట్రిక్ పెట్టి వచ్చేస్తుంది వాడి దగ్గర సరుకు అట్లే ఉంటుంది మేము విజిలెన్స్ వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఆ డీలరు జవాబుదారి అవుతాడు వాడు పనిష్మెంట్ గురి అవుతాడు అదొక ప్రాబ్లం ప్లస్ లేడీస్ వీళ్ళు ఎత్తుకోవాలి దించుకోవాలి అమలీలు ఉండరు మోటీలు ఇదంతా ప్రాబ్లం యాభై కేజీలు వస్తా అట్లా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్లస్ అట్లే మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఎండీయూలకు మన ఎండిఎంలకు స్కూల్స్కు స్కూల్స్కు రైస్ ఇవ్వాలా ఈ సందర్భాలలో పాపం వాళ్ళు హెడ్ మాస్టర్లు వాళ్ళు అటెండర్లు పంపించాలా వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ ఈ సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము మేము మా పైన అధికారులకు చాలా స్పష్టంగా ఎటు మనం ఎండీఓలు తిప్పుతాను ఎండీఓలు ఆటోలు ఈ రెండింటికి మనం డెలివరీ ఇస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకు కూడా ఆటో వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా డబ్బులు ఎన్హాన్స్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకు బాగా జరుగుతుంది ఇది పని జరుగుతుంది స్వామి కారణం స్వకారం రెండు దొరుకుతాయి వాళ్ళకు కొంచెం భారం తగ్గుతుంది అంటేనే ఒక టూ మంత్స్ రెండు మూడు లెటర్లు పెట్టంగా వాళ్ళు ఓకే యాక్సెప్ట్ చేసి అది ఓకే చేశారు వాళ్ళు దే ఆర్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఎంత బర్డన్ తగ్గుతుంది చూడండి వాళ్ళ టైం పోగొట్టుకోవాలా అట్లా అట్లా సందర్భాలలో మంచే కాదండి మంచే చేస్తామండి చెడు కూడా కాదు చెడు ఉంటే తొలగించాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా నేను అంతవరకే మంచిని పెంపొందించాలని ప్రయత్నం ఆ సందర్భాలలో ఒక దగ్గర మంచిగా వంట చేస్తారు నచ్చుతుంది ఆ అంగన్వాడీ వర్కరు మంచిగా ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఒక అంగన్వాడీ వర్కరు ఈ ఇక్కడ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఇచ్చారు ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర ఒక స్కూల్లో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ భోజనం చేస్తా ఉన్నారు పిల్లలు అది ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఎక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కంటే ఎక్కువ లేరండి భోజనం చేసేవారు హై స్కూల్లలో ముఖ్యంగా హై స్కూల్లలో అర్బన్స్లో రూరల్స్లో బాగానే తింటా ఉన్నారు ఎంపీపీ స్కూల్స్లో మండల ప్రజాపరిషత్ స్కూల్స్లో బాగానే తింటా ఉన్నారు హై స్కూల్స్ టౌన్స్లో తినట్లేదు భోజనం ఆ సందర్భాలలో ఈ పరకాల అని చెప్పేసి ఒక విలేజ్లో మన ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్లో వాళ్ళు వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ఐదు వేల రూపాయలు నేను గిఫ్ట్ ప్రకటించి వచ్చాను వాళ్ళు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల రూపాయలు అయింది అని చెప్పేసి నేను ఎక్కువైనా నేను ఇస్తాను మీరు ఏదో ఒకటి మంచి అవసరానికి ఉపయోగం వాళ్ళు ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు బాగా నైట్ స్టడీస్కి వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకు కొంచెం మంచి నీళ్ళు అనే ఉద్దేశంతో నేను వాళ్ళకు అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా ఒక 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 గ్రంథాలయంలో అనకాపల్లిలో ఒక లక్ష రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చాను ఒక ఆడ పిల్లలు లైబ్రరీకి చదువుకోవడానికి బాగుంది అని చెప్పి ఇట్లా ఒక మెస్ ఒక అంగన్వాడీ వర్కర్ మెస్ కొట్టించుకోవాలండి ఆమెకు ఒక మూడు వేల రూపాయలు అట్లా ఒక స్కూల్స్లో టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్క్స్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎంతనో సాధించండి ఆ జిల్లాలో ఒక ఐదు వేల రూపాయలు మూడు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు రెండు వేలు రెండు వేలు అట్లా మీకు టాపర్స్కి నేను పంపిస్తానని చెప్పి చెప్పడం అట్లా ఏదో చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ అండి చేయాలా చిన్నపిల్లలకు మన అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో పిల్లలు పోతానే చాక్లెట్స్ ఇస్తే ఒక తల్లి ఒక ప్రేమ అనేది ఉంటుందండి వాళ్ళకు ఒక ఒక కొత్త వ్యక్తి కానీ ఒక తల్లి కానీ ఒక ఇంట్లోకి వస్తానే మనము మీరు అదే మనం అందరం అక్కడి నుంచి వచ్చాం అప్పుడు అమ్మ బయటికి పోయి వస్తుంది వస్తే ఏం తెచ్చింది మాకు తినడానికి అనే ఒక ఆతృత పిల్ల వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఒక 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 అధికారి వచ్చినాడు ఏదో వచ్చి ఒక ఒక ఇస్తానే వాళ్ళకు ఒక సాఫ్ట్ మాకు సార్ వచ్చినాడు మంచిగా మాకు చాక్లెట్ ఇచ్చినాడు అని ఒక తృప్తి కలుగుతుంది అట్లా ఏదో నా నా నాకు తగినట్టు నా ఇష్టంగా నేను చేసుకుంటా వెళ్తా ఉంటాను బట్ చిన్న పిల్లల్ని కూడా అంగన్వాడీ స్కూల్లో ఆయాలు కొట్టారు అన్న ఉద్దేశంతో మీకు ఒక వీడియో వైరల్ అయింది అవునండి అది ఒక మనకు బాప మన బాపట్ల డిస్టిక్లో అద్దంకి దగ్గర ఒక విలేజ్లో వీడియోస్ పెట్టారండి పిల్లల్ని కొడుతున్నారని అది ఏదో అంగన్వాడీ వర్కర్కు ఆయాకు కొద్దిగా క్లాసెస్ వచ్చి వాళ్ళకి సరిపోక అట్లా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ జరిగాయి అక్కడ అదే పిల్లలు కొట్టారు అని చెప్పేసి అంటే
ఎవరు వాళ్ళకేమో వాళ్ళకే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటాయని ఏదైనా ఇంకోసారి చేయకుండా చేస్తారు రెక్టిఫై చేస్తారు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు కొంచెం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏదైనా చెప్పొచ్చేమో కానీ నాకు ఇంతవరకు ఎవరేం చెప్పలేదు నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా వెళ్తున్నా తెలుసు అందరికీ మన ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ తెలుసు ఫుడ్ కమిషన్ విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి కొంచెం ఇతను కొంచెం స్ట్రిక్ట్ పర్సన్ మీరు అతనికి కొంచెం ఫుల్ పవర్స్ ఉన్నాయి అబ్బా జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అందరికీ చెప్పారు అందరూ సహకరిస్తూ ఉన్నారు నాకు నన్ను ఎక్కడ కూడా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఆ విషయాలలో నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అది ఆ సందర్భంలో ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఏంటి మినిస్టర్ ఎవరైతే ఏంటండి దాని తర్వాత వాళ్ళేం ప్రోత్సహించరండి వాళ్ళ ఊరికి వాళ్ళు పబ్బం గడుపుకోవడానికి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి తప్పించుకోవడానికి ఏదో డ్రామాలు చేస్తారు తప్ప ఎవరు కూడా ఇట్లాంటి భోజన విషయాలలో ఎవరు కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయరు ఆ విషయంలో ఏం డౌట్ ఏం లేదు ఎవరు ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఎవరు చెప్పండి నేనే ఫోన్లో మాట్లాడతాను ఇబ్బంది ఏం లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకా వాయిస్ ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా మంది కొన్ని వీడియోస్ కూడా పెడుతున్నారు ఏంటంటే సినిమాలో హీరో అర్జున్ గారు బండే సీఎం గా చేసి ఒక్కొక్కరిని ఇలా వెళ్ళి వెళ్ళి చెడు కూడా ఆడుకున్నట్టు ఈ మాదిరిగా ఎవరిని ఎవరిని చూడలేదు అని చెప్పేసి వీడియోస్ చేస్తా ఉన్నారు ఇలాంటి వారు కావాలి మనకి ఇలాంటి వారు ఉంటే లీడర్ కు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి వారు లీడర్షిప్ చేస్తే చూడాలని ఉంది అనేది కూడా కొంతమంది పెడతా ఉంటారు మరి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత పొలిటికల్లోకి ఎంట్రీ అవకాశం ఉందా అది మన చేతిలో ఏముందండి మనకు మనకు ఎటువంటి అవకాశాలు దొరుకుతాయో తెలియదు మనకు పరిస్థితులను బట్టి ఏ విధంగా మౌల్డ్ కావాల్సి వస్తుందో తెలియదు మొత్తానికి అయితే ప్రజాసేవ అనేది అది ప్రభుత్వం పరంగా కావచ్చు మా సొంతంగా కావచ్చు ఏదో ఒకటి అయితే చేస్తానే ఉంటామండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పద ఈ చైర్మన్గా నేను మంచి చేస్తా ఉన్నా లేదు నువ్వు మంచి చేసిన దానికి చాలా మందికి ఇబ్బంది జరుగుతుంది బాబు నువ్వు ఇంటికి పో అంటే నో ప్రాబ్లం రెండు చేతులు ఇది దండం పెట్టి నా సొంతంగా నా నా చేత నేను సాయం నేను చేసుకుంటా వెళ్తాను ఆ విషయంలో నేను డౌట్ లేదు ఈ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఏ విధంగా చేస్తాడు ఇట్స్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ ఇట్స్ అవర్ హ్యాండ్స్ అది ఆ పొజిషన్ బట్టి పరిస్థితిని బట్టి పది మందికి సేవ చేయాలనేది అయితే మనసులో కొట్టుమిట్టాడుతూనే ఉంటుంది నాకు నీతి నిజాయితీగా అది అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆ సందర్భాలలో నీతి నిజాయితీకి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే గమ్మున ఉండడమేనండి వేరే మార్గం అంతకు మించి ఏం చేస్తాను కమింగ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలండి అంటే ఇంత గొప్పగా ఆలోచన శక్తి ఉన్న మీరు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అమ్మ ఏం చేస్తారు నాన్నగారు ఏం చేసేవారు ఫ్యామిలీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని ఒక నాకే కాదు మిమ్మల్ని అభిమానించే అందరికీ కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఒకసారి మా నాన్న ఒక స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అండి మా అమ్మ కూడా ఒక స్కూల్ టీచరు మా అమ్మకి ఇప్పుడు నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ మా నాన్న దాదాపు నా పదిహేనేళ్ళ వయసులో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు నాకు ఆరు మంది అన్నలు ఒక ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది ఎస్ పెద్ద ఫ్యామిలీ కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని వాల్యూస్తో బయటకు వచ్చాం మేము కొంచెం అంత టీచింగ్ ఫీల్డ్ నేను కొన్ని ఈ విద్యా సంస్థలు ఇట్లా చూడడం మా ఫ్యామిలీలో చాలా మంది కూడా స్కూల్స్ ఇట్లా ఈ ఫీల్డ్ అంతా ఎక్కువ కొంచెం పిల్లలతో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ మాకు సర్వీస్ మోటో ఎక్కువ కొంచెం చేయాలా పది మందికి మేలు చేయాలా అనేది మా అన్న వీళ్ళందరూ కూడా వెల్ సెటిల్డ్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను చిన్న వీడియోస్ పెట్టానండి ఒక ఒక షార్ట్స్లో వచ్చింది అది నేను చేస్తున్న సేవ ఉన్నారు దాంట్లో కామెంట్స్లో మీరు గమనించారులేదు ఎంత దొబ్బకపోతే ఈయన ఇన్ని ఎట్ట చేస్తాడు అని ఒకరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డబ్బులు ఈయనకు అని ఒకరు దానికి మీ ద్వారా నేను సమాధానం చెప్తా ఉన్నానండి మన వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా ముఖ్యంగా అది నేను ఒక్కరిని చేయడం లేదండి అది దాంట్లో ఆ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది యాక్చువల్గా మా అన్నయ్య వాళ్ళు అందరూ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ వీడియో కూడా ఉంది దాంట్లో కానీ అన్ని అంత చూసి శక్తి ఓపిక ఉండదు మన వాళ్ళకు అది సెకండరీ ఆ సందర్భంలో ఇప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ రైస్ భోజనం ఇస్తున్నాం అండి మేము మా చిన్నన్నయ్య భోజనం పెడతాడు మా చిన్నన్నయ్యకి ఒక ఆర్గనైజ్ హోమ్ ఉంది ఆ మిషన్ రిగిషన్ డే అవి ఎంత ఉంది దాదాపు ఒక నూట యాభై రెండు వందల మందికి భోజనాలు ఎవ్రీ డే పెడతాం మేము ఆ సందర్భంలో మా అన్నయ్య భోజనాలు చేపిస్తే నేను ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ డొనేట్ చేస్తాను ఒక మా వడ్డీ లేని మహిళలకు రుణాలు ఇస్తారు మా అన్నయ్య కొంత అమౌంట్ మేము కొంత దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తే అది రొటేషన్ అయితే ఉంటుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తామండి
పది వారాలు పది ఐదు వందలు కడతారు మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ తీసుకుంటారు ఐదు వేలు ఓకే ఓకే ఇట్లా దాదాపు ఐదు ఆరు ఏళ్ళు నుంచి జరుగుతూ ఉంది దాని ఇనిషియల్ అమౌంట్ పెట్టేసాం దాంట్లో అయిపోయింది అది జరుగుతూ ఉంటుంది పది మందికి ఒక లీడర్ ఉంటారు వాళ్ళు తెచ్చి కడతా ఉంటారు ఇంతవరకు జస్ట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఇది మేమైందని మా సొంతగా మా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరికీ దాదాపు నూట యాభై రెండు వందల మంది దాకా మా ఎస్ ఎస్ పూర్ మామిల నా ప్రాపర్ ఆ ఏరియాలో ఆ ఏరియాలో మా చిన్నయ్య అంత అబ్దే మా చిన్నయ్య అక్కడ ఒక సర్పంచ్ ఉన్నారు రంగ సముద్రం అని చిత్తారావు ప్రకాష్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆయన ఒక మేమైతే ఒక పార్క్ పెట్టాం ఆ పార్క్ లో చూస్తే మొన్న నాకు నిన్ననే మా అన్నయ్య తర్వాత డిస్కషన్ వచ్చింది నిన్న సంక్రాంతి రోజులో అక్కడ ఆ చిన్న పార్క్ అండి ఒక రెండు ఎకరాలలో పెట్టాము చిన్న పల్లెటూరు అది పూర్మామిల్ అనేది ఒక మండల హెడ్ క్వార్టర్ అక్కడ డ్రోన్ కెమెరా తీసింటే బాగుండున్నా అని ఒకరు ఎవరో చెప్పారండి ఏమంటే స్థల స్థలాలు తప్ప ఏం కనపడం లేదు ఆ పార్క్ అంతా ఎక్కువ మంది అంత క్రౌడ్ ఎందుకంటే చిన్న పల్లెటూరులలో పార్క్ అనేది ఒక ఆహ్లాదకరంగా పిల్ల అట్లా ఇలాంటి సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటండి అది ప్రభుత్వంది అంతా ప్రభుత్వం అంటే ఒక నాయకునికి ఒక ఆలోచన అనేది రావాలి ఒక మంచి జరగాలా దీనివల్ల పది మందికి ఉపయోగం కలగాలా అనేది అదే నాయకత్వం అదే నాయకత్వం అనమాట ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి సారు ఆయన ఎన్నో సంస్కరణలు చేశారు ప్రజలకు రీచ్ అయ్యేటట్టుగా బాగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ ఇలా ఎన్నో ఎన్నో చేశారు ఇప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మ ఒడి రైతు భరోసా వడ్డీ లేని మహిళలకు రుణాలు రుణాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళకు పద్దెనిమిది నలభై రూపాయలు ఇది అమ్మఒడి అమ్మఒడి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి రీచ్ అయ్యేటువంటి ఒక్కొక్క ఆలోచనలకు జగన్ సార్ ఏమి జగన్ సార్ డబ్బులు ఏమి ఇవ్వడం లేదు ఓపెన్లీ కానీ ఆలోచన ప్రజలకు మేలు జరగాల కింది స్థాయి వాళ్ళు కొంచెం ఇంప్రూవ్ కావాలి డబ్బున్న వాడికి డబ్బులు ఇస్తే ఏమవుతుందండి వాడు ఇంట్లో ఒక ఆస్తి కొంటాడు లేకపోతే కట్టలు పేర్చి పెట్టుకుంటాడు అదే పేదవాడికి ఇస్తే వాడు ఖర్చు పెడతాడు ఉపయోగపెడతాడు వాడు సంతోషంగా ఉండేదానికి అది వ్యాపారానికి ఉపయోగపెట్టుకుంటాడు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలకు అట్లా ఒక రైతుకు డబ్బులు ఇస్తే ఏం చేస్తారండి వాళ్ళు పంటలకు పెట్టుబడిలాగా ఉపయోగపెట్టుకుంటాడు ఎంత సంతోషకరమైన విషయాలు ఏమండి అదే అదే చెప్తున్నాను నేను అట్లాంటి సందర్భాలలో అట్లా నాయకునికి వచ్చే ఆలోచనలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లా ఈ విధంగా మా కుటుంబం పూర్తి స్థాయిలో ఏ విధంగా అయితే మేలు జరుగుతుంది ఏ విధంగా అయితే మేలు చేయాలి అనే విషయాల మీద మేము వెళ్తా ఉన్నాం మంచి ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి స్కూల్ ఉంది మా వైఫ్ రన్ చేస్తారు ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ దాదాపు పదహారు వందల మంది పదహారు వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో చాలా మందికి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం తగ్గిస్తాం మా అన్నయ్య దగ్గర ఉండే ఆర్ఫనేజ్ పిల్లలు ఇక్కడికి వస్తారు వాళ్ళకి మేము మేము కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం మా అన్నయ్య కొద్ది కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు మా అన్నయ్య పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా వాళ్ళకి భోజనాలు అన్ని ఇస్తాడు ఇట్లా వన్ బై వన్ ఏదో పబ్లిక్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలా మంచి పిల్లలు బాగా బయటకు వెళ్ళాలా ఇట్లా ఇప్పుడు నాకు చిన్న హాస్టల్ ఉందండి నా స్కూల్లోని ఒక నూరు నూట పది మంది ఉంటారు పిల్లలు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మా అక్కడ పిల్లలు మేము ఎవ్రీ డే మా వైఫ్ నేను ఉంటే నేను అక్కడ పై నుంచి క్యారియర్ తెప్పించుకుంటాం మేము పిల్లలు భోజనం పైన అప్స్టేర్లో ఉంది హాస్టల్ తెప్పించుకొని మేము టేస్ట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా నాకు జూలైలో జూన్లో స్కూల్ స్టార్ట్ జూలైలో స్టార్ట్ చేసాం కరోనా వల్ల కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చి ఆగస్టులో అట్లా నేను తెప్పించుకుంటే నాకు నచ్చలేదు భోజనాలు ఏంది ఇది ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేసి ఇంకా ఇమీడియట్ మా వైఫ్తో డిస్కస్ చేసినా పైకి పోయి చూసినా వంట వాళ్ళు కొంచెం సరిగా లేరనిపించింది మా ఇంట్లో మాకు వంట మనిషి మంచి చాలా బాగా చేస్తుంది ఒక ఆడు ఆవిడ తీసుకుని ఆడబెట్టారు నేను తినకపోయినా పర్లేదండి మేము ఏముంది ఈ వయసులో ఏదో ఒకటి తింటాం పిల్లలు ఇద్దరు ఎక్కడో చదువుకుంటా ఉన్నారు నేను నా వైఫ్ ఉంటాం ఇంట్లో హాస్టల్ నుంచి తెప్పించుకుంటాం మధ్యాహ్నం పూట మేము ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముంది అని చెప్పేసి ఆమెను అక్కడ పెట్టి వేరే ఆమెను మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం ఆ బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది ఎక్సలెంట్ కూడా నిన్న నేను డే సాటర్డే సాటర్డే నేను పై నుంచి తెప్పించుకుని మా ఇంట్లో నుంచి కూడా క్యారియర్ వస్తుంది నాకు ఓకే మా ఇంట్లో క్యారియర్ మంచిగా కాకరకాయ కూర చేశారు ఒక పచ్చడి చేశారు రోటి పచ్చడి మంచి నాకు అసలు ఆ హాస్టల్ది చాలా బాగా అనిపించింది ఆ విధంగా ఇవ్వాలండి పిల్లలకు చిన్నప్పుడే తృప్తి అనేది ఉంటుంది మనిషి జన్మ సార్థకమవుతుంది అంతేగాని ఏదో బతికినావా పెరిగినావా సచ్చినావా సంపాదించినావా పిల్లలకు పెట్టినావా ఇది కాదు పొట్ట కోసమే కదా సార్ ఇన్ని కష్టాలు అది కదండి మనం చేసే ఇప్పుడు నేను అదే కొంతమంది నన్ను అంటారు సోషల్ మీడియాలో ఎందుకు ఈ వీడియోలు ఎన్ని పెడతా ఉన్నావు నువ్వు చేసే మంచితనం ఇంకోటి ఇంకోటి ఎందుకు
డబ్బా కొట్టుకోవడం కాదండి ఒక ఒక మంచిలో కూడా చెడును వెతకడం అంటే ఇదే చాలా అద్భుతంగా వెతుకు వెతకడంలో అట్టాటి వెతకడంలో భూతత్వం పెట్టి వెతుకుతారు సమస్య లేదు అక్కడ అది నేను నేను అనేది పది మందికి తెలియాలి మనం చేసి మంచి పని తెలియాలి ఇంకొకరు ఇన్స్పైర్ కావాలా నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నా బా విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి బాగా చేస్తా ఉన్నాడు డబ్బు సంపాదించుకున్నాడు అంతో ఇంత స్కూల్ పెట్టుకొని కొంచెం అట్లా ఇట్లా రియల్ ఎస్టేట్ చేసి అట్లా దాంట్లో అతను కూడా కొద్ది పది రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాడు మనం కూడా పెద్ద వెల్ సెటిల్ అయినాక నేను పిల్లలు కూడా చెప్తానండి ఈ కొంచెం సేవా కార్యక్రమాన్ని మరవకండి ఎవరు కూడా ఈరోజు మీరు హాస్టల్స్లో ఉన్నారు పేదరికంలో ఉన్నారు మీరు రేపు డబ్బు సంపాదించే స్థాయికి పోయినప్పుడు కొంతమందికి సాయం చేసే స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు చేయండి చేస్తేనే దేవుడు నిండుగా మెండుగా ఆశీర్వదించడం మిమ్మల్ని అని చెప్పి గర్వంగా గొప్పగా చెప్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కుతుంది కొంచెం ఎందుకంటే మనం చేసే తీరు బాగుంది కాబట్టి చెప్పే విధానం మరి పిల్లలు సార్ మీకు నాకు ఇద్దరు కొడుకులండి పెద్దవాడిది బీబీ అయిపోయింది వాడు యూకే పీజీకి పోవాలని ఏప్రిల్లో ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు చిన్నవాడు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ విజువల్ ఎక్స్ అండ్ మల్టీమీడియా అని చెప్పి ముంబైలో అమిటీ యూనివర్సిటీలో చదువుతాం మల్టీమీడియా అట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ మా వైఫ్ స్కూల్ అంతా చూస్తారు నా బ్రదర్ ఇన్లో నా మా దగ్గర ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి కూడా ఈ ఫైనాన్స్ అంతా చూస్తూ ఉంటాడు అమ్మాయిలు లేరా అమ్మాయిలు లేరండి నాకు అమ్మాయిలు లేరు కాబట్టి నాకు అమ్మాయిలు హాస్టల్కి పోవడం అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టం చాలా బాగా కలిసిమెలిసి అందరితో బాగుంటాం పిల్లలతో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతా నేను వాళ్ళకి ఎంతో సజెషన్స్ ఇస్తాను నేను చదువు అనేది ఒక ఉద్యోగం కోసం అనేది మైండ్లో పెట్టుకోకండి అది మనకు డిస్నీ డిస్నీ ఎట్టుందో చెప్పలేము ఆ సందర్భంలో ఉద్యోగం రాలేదని హర్ట్ కాకూడదు ఎన్నో బిజినెస్ చేయొచ్చు ఒక బొటిక్ పెట్టచ్చు ఒక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టచ్చు ఒక టైలర్ షాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఒక చిన్న చిట్టీ లేసి ఇంట్లో బిజినెస్ చేయొచ్చు రుణాలు కూడా ఇస్తుంది ప్రభుత్వం ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది ఒక చిన్న బడ్డీ కొట్టు పెట్టుకోవచ్చు ఎన్నేం చేయొచ్చు అయితే చదువు ఉండాలి తెలివితేటలు ఉండాలి తెలివితేటలు లేకుండా ఉంటే అది కష్టం కదండి ఇప్పుడు పెళ్లి కానీ భార్యకు పెళ్లి అయిన భార్యకు చాలా తేడా ఉంటుంది ఈ కాలం ఉండే మన మన మగ పురుషులు ఎట్లాంటే చదువు రాలేదు ఏం తెలుదు ఆమె కంటే ఇష్టం వచ్చిన ఆడింది అంట పాడింది పాడు ఐదు అంద నాలుగు అడ్డం డబ్బులు అంతా వేస్ట్ చేయడం ఇట్లా జరుగుతుంది వాస్తవం అలాంటివన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే భార్యకు చదువు అనేది ఉండాలి చదువు ఉంటేనే తన భర్తను కంట్రోల్ ఏమైంది బా యాభై వేలు జీతం వచ్చింది పదివేలు ఇచ్చిన మీతో నలభై వేలు ఏమైంది అంటే సమాధం చెప్పాలి యోగ జరుగుతుంది అనేది చాలా అవసరం ప్రతి విషయంలో కూడా అసలు ఇది మాత్రం మాకు బాగా నచ్చిన ఒక ట్యాగ్ అనమాట అంతే కదండి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు చదివించుకోవాలా చదివించుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకమైన భయంతో కూడిన ప్రేమ కలిగి ఉంటారు పిల్లలు ఒక నాలుగు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ అడగడం ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం ఒక రెండు టేబుల్స్ అడగడం అడుగుతానే వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం అలర్ట్ అవుతారు అరే మా అమ్మకు చదువు వస్తుంది మా అమ్మ దగ్గర జాగ్రత్త ఉండాలా లేకుంటే కానీ తోలు తీస్తుంది అనే ఒక భయం అనేది కలగాలా కలిగితేనే పిల్లలు చదువుకోగలరు లేదు అంటే వాళ్ళు ఆడిన ఆట పాడిన పాట ఇష్టం అవుతుంది అందుకే జరగకూడదు అంటే చదువు కావాలి అందుకని ఆడపిల్లలకు మీరు చదువుకోండి అమ్మా చాలా మంచిది ఇది మంచి అవకాశం ప్రభుత్వ హాస్టల్స్లో ప్రభుత్వ స్కూల్స్లో మనకు ఎంతో విలువలతో కూడిన చదువులు ఇస్తూ ఉన్నారు మంచి భోజనాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ మీకు ఏదన్నా తక్కువైనాయా మీకు సా భోజనాలు సరిగ్గా పెట్టట్లేదా మాది బాధ్యత ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఉంది మీ హక్కులు సాధిస్తాం మేము సాధించడానికి ఫుడ్ కమిషన్ అనేది మీ వెనక్కి ఉంది దానికి ఇది ఇది మార్గాలు ఈ విధంగా మీరు మంచిగా మాతో షేర్ చేసుకుంటే కానీ మేము మీకు న్యాయం చేస్తాం అని చెప్పి చెప్పే సందర్భాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా టోటల్గా నేనైతే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి కుటుంబ పరంగా సంతోషంగా ఉన్న మా అన్నయ్యలు పూర్తి స్థాయిలో నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి విషయంలో మేము డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటాం మా ఫ్యామిలీ మా వైఫ్ ఎప్పుడు స్కూల్ చూసుకుంటా ప్రిన్సిపల్ నా స్కూల్ కు పొద్దునే పోయి సాయంత్రాకు ఉంటుంది తను యాక్చువల్లీ మన తెలంగాణలో అప్పుడు కలిసి ఉన్నాం మనం నల్గొండ దగ్గర వంగమర్తి అని ఒక విలేజ్ సునంద తన పేరు తను బాగా మంచిగా చూసుకుంటా ఉంటుంది వాళ్ళమ్మ కూడా అక్కడే ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ రిటైర్డ్ అయ్యారు వాళ్ళ నాన్న ఒక వెటనరీ డాక్టర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఇట్లా అంతా అంతా ఒక మంచి ఇదిలో ఉన్నాం మా పిల్లలు కూడా మంచిగా ఒక లిమిట్స్లో వాళ్ళ వా మే మేము ఇచ్చిన పరిధిలో వాళ్ళ ఫ్రీనెస్ను జాగ్రత్తగా ఉంటూ మమ్మల్ని మోరల్గా తీసుకొని మమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని అదే నేను పది మందికి చెప్పేది కూడా అండి అందరూ మంచిగా ఉండాలా మన అందరూ మన మన ముఖ్యంగా అందరూ బాగా హ్యాపీగా ఉండాలా దాంట్లో మనం ఉండాలా సంతోషంగా సాగిపోవాలా ప్రయాణం ఎవరిదైనా ఎవరో డబ్బు సంపాదించుకున్నారని బాధపడకూడదు మా పక్కింటో డబ్బు సంపాదించుకుని బాగుండాలని సంతోషపడాలి
మరి అలాంటి హోటల్స్ ని ఎప్పుడన్నా టార్గెట్ చేయడం జరిగిందా టార్గెట్ మీన్స్ వెళ్ళడం జరిగిందా ఇన్స్పెక్షన్ కి అండి ఇప్పుడు మనకు ఆ ఈ హోటల్స్ మీద ఇప్పుడు మా మాకు ఫుడ్ కమిషన్ అని ఉంది కదా ఫుడ్ కమిషన్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఫుడ్ కు సంబంధించిన అన్నిటి మీద మేము చర్యలు తీసుకోం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సబ్సిడీ కార్యక్రమాలలో ఆహారానికి భద్రత కల్పించండి అని చెప్పేసి ఈ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ హోటల్స్ అన్నారు కదా మాకు ఫుడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళు లీగల్ మెట్రాలజీ తూనికల కొలతల వాళ్ళు మాతో ఉంటారు మా లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎందుకంటే మాకు ఈ ఎండిఎంలో అయితే ఏంది ఈ అంగన్వాడీస్ ఏంది వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట క్వాంటిటీ క్వాలిటీ ఫుడ్ గురించి ఆ సందర్భాలలో కొన్ని హోటల్స్ విజిట్ చేస్తాం మేము ర్యాండమ్గా చేసినప్పుడు మేము హోటల్ యాజమాన్యాలకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు ఇప్పిస్తాం జేసీ గారికి కలెక్టర్ గారికి పెద్ద ఎత్తున ఉంటే కానీ కంప్లైంట్ చేస్తాం వాళ్ళు మా బే మా కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు మేమైతే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి లేదు మిగతా మా ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం మిగతా డిపార్ట్మెంట్లకు మేము ఇది ఫుడ్కి సంబంధించినట్టు ముఖ్యంగా ఆ సందర్భంలో నేను చెప్పేది కూడా హోటల్ యాజమాన్యాలకు కూడా మీ తరపు నుంచి చెప్తా ఉన్నా ఈ ఈ పచ్చి మాంసం అనేది మనము ఫ్రిడ్జ్లలో పెట్టుకోవచ్చు అండి నో ఇష్యూ అది ఒక సెంటిగ్రేట్స్లో పెట్టుకోవడం అది వాడుకుంటా ఉన్నాం బేకింగ్ తయారు చేసిన పదార్థాన్ని తయారు చేసిన పదార్థాన్ని ముందు రోజు రాత్రివి డిస్ట్రాయ్ చేయండి అవి పడేసేయండి అవి వాడద్దు కొన్ని హోటల్స్లో మేము పోయి చూసాం ఒక బౌల్ నిండా బిర్యానీలో ముక్కలు తీసి పెడతారు పొద్దున్న మేము పదకొండు పోతే ఉంటాయి అక్కడ ఇట్ట తీస్తే రైస్ అంతా కరుసుకొని ఉంటుంది ముక్కలు నేను ఆ వీడియో కూడా పెట్టాను అది ఎంత ఫుడ్ పాయిజన్ అయితే ఆలోచించింది డెబ్బై రెండు గంటలు ఉంటుందండి నేను నాన్ వెజ్ ఒక మనిషి ఒంట్లో ఆ డెబ్బై రెండు గంటల తర్వాత ఎప్పుడు తగులుతుందో తగులుతా దానికి చిన్నపిల్లలు అండి వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులకు నాన్ వెజ్ అంటే బాగా ఇష్టం చిన్నపిల్లలు ఉల్లాసంగా అడుగుతారు పాప తీసుకెళ్తారు ఇట్లాంటివి పెట్టినట్టు మనకు కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్ పవర్ ఎక్కువ వాళ్ళకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ చిన్నపిల్లలకు పోగానే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అయితే ఎంత ఆరోగ్యం పాడవుతుంది ఎంత ఫ్యూచర్లో ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ అందరూ ఆ హోటల్ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఆ విషయంలో ఈ ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి మనకు జాగ్రత్త చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సందర్భాల్లో అలా వెళ్తాం కొన్ని ఆ విధంగా మేము హోటల్స్కు కొన్ని విజిట్ చేస్తాం కొన్ని అడల్ట్రేషన్ ఈ పొడులు మసాలా పొడులు ప్లస్ కారపొడులు ఆయిల్స్ ఎడుగుల ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడన్నా మిక్సింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయా ఏమైనా పొరపాట్లు ఉన్నాయా కొంచెం మీరు ఈ ఆయిల్స్లో ఈ కొన్ని కలేబరాలతో ఆయిల్స్ తీస్తారు ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేయడం కానీ నర్స నర్సరావుపేటలో భారీ జరుగుతాయంట అట్లా ఇట్లా ఇట్లా కొన్ని కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మేము డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఇస్తాం ఇట్లా చేయండి ఇది తప్పు ఇది ఉంది దీన్ని దీని మీద ఫైన్లు వేయండి ఒక ఒక కారపొడి ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీలో డేట్స్ లేవు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైర్ డేట్స్ లేవు ప్యాకెట్స్ మీద అది ఇమీడియట్గా ఒక పదివేలు ఫైన్ వేసారు ఫైన్ వేసి వాళ్ళకు ఇంప్రూవ్మెంట్ నోటీసులు ఇచ్చాం వాళ్ళు ఇమీడియట్గా దానికి లైసెన్స్ తీసుకోవాలా దాని తరఫున అట్లా అట్లా ఈ పసుపులు పసుపొడి ప్యాకెట్లు మసాలా ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం క్వాంటిటీ మన సూపర్ మార్కెట్లలో క్వాంటిటీ లీగల్ మెట్రాలజీకి సంబంధించి వాళ్ళకి మేము డైరెక్షన్స్ ఇస్తాం ఒక ఒక ప్యాకెట్ కిలో అంటాడు తొమ్మిది వందల గ్రాములు ఉంటుంది తొమ్మిది వందల యాభై గ్రాములు ఉంటుంది ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ మీద ఆ కంపెనీ వాళ్ళ మీద అలా కూడా ఇది ఫుడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళు లీగల్ మెట్రాలజీ వాళ్ళు చేసి చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మేము ర్యాండమ్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా తగిలినప్పుడు అవి కూడా మేము సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అదే మీ ఇష్యూ కాదండి ఎస్ మీరన్న టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని ఉంటుంది ప్యాకెట్ మీద మనం ఎప్పుడు వెళ్ళి చూడం అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది కదా అని తీసుకెళ్తాం నేచురల్లీ మనము ఈ కామన్గా జరిగే ఇష్యూ అండి ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాం టకటక అన్ని డబ్బాలు వేసుకుంటాం పోతాం వాడు బిల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం మనకు అది వాడు ఒక పది గ్రాములు పదిహేను గ్రాములు తగ్గించినా చాలు మనం చాలు వాడు వాడు ఎంఆర్పీ కంటే మనకు ఎక్కువ పన్నెట్టు కదా సార్ ఇప్పుడు అది ఎట్లా ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి మనం కంప్లైంట్ ఇస్తే అయ్యో మీకు లీగల్ మెట్రాలజీకి మీకు నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ఏ జిల్లా కాశీలా సంబంధించిన అధికారులకు సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్స్ వాళ్ళ ఇవి వస్తాయి మనం ఆర్టీ కింద అప్లై చేయొచ్చు సూపర్ మార్కెట్ కి ఎఫెక్ట్ పడుతుందా కంపెనీకి మనం కొన్న కంపెనీకి అండి కంపెనీకి సూపర్ మార్కెట్ కూడా బాధ్యత అండి ఇప్పుడు రీజన్ ఒకటి అండి మనకు ఏదైనా కానీ ఒక వ్యవస్థ అనేది పనిచేస్తా ఉందంటే నువ్వు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి
మేము అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో ఎక్కువ ఎక్స్పైర్ డేట్ చెక్ చేస్తాం ఈ మన వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో వాళ్ళు ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇస్తారు అయినా కానీ ఆడ ఎక్స్పైర్ డేట్ చెక్ చేస్తాం అవన్నీ కూడా ఈ బయట షాప్స్లో ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దానివల్ల ఎక్స్పైర్ డేట్ అంటే ఏంటండి అది పనికిరాదని పదార్థం ఆ తినే పదార్థం పనికిరాదని అర్థం అది ఇమీడియట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేయాలి తీసేయాలండి సో ఇన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయండి ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం రెక్టిఫై చేసుకుని రావాలి పది మంది తెలుసుకోవాలా గూగుల్ లో సర్చ్ చేయాలా ఏంది వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది ఎంత యూత్ అంత పిల్లలకు తెలియని ఏముందండి బాగా పిల్లలు బాగా మైండ్ పెట్టాలా ఏంది ఏం జరుగుతుంది ఈ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఈ రోజు ఈ మొత్తం దేశ వ్యాప్తంగా ఒక అలజడి సృష్టించి ఒక తెలిసింది ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఉంది ఇంత యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది దీని బాధ్యతలు ఇవి అనేది అది తెలుసుకోవాలంటే మేము నేను తెలియజేసిన అందరికి ఆ విధంగా అందరు తెలుసుకోవాలా ఎంతో మంది కొన్ని కోట్ల మంది చూశారండి వీడియోస్ కొన్ని కోట్ల మంది లక్షలు కాదు కోట్ల మంది చూశారు ఎంతో మంది తెలుసుకున్నారు మాకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అయితే ఏంది ఎక్సలెంట్ సార్ సూపర్ ఏంది అంతకంటే మనిషికి కావాల్సింది వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదాలు కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది వాళ్ళ ప్రేమాభిమానాలు నేను చేయడం వల్ల నేను నా చర్యల వల్ల ఇంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారా ఇంకా కష్టపడాలా ఇంకా మనం ఇష్టపడి ఇష్టంగా పనిచేయాలా ఇంకా మంచి చేయాలా అనే ఒక తపన తాపత్రయం అనేది మనిషిలో కలగాలి వస్తుంది గొప్ప సంస్కరణలే తీసుకొచ్చారు చేపట్టినందుకు ప్రతిఫలం కూడా దక్కింది ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు రైట్ చేసిన ఇన్స్పెక్షన్కి చేసినవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది వార్నింగ్ ఇచ్చారు మళ్ళీ వెళ్ళి విజిట్ చేశారా ఏమైనా మార్పు కనిపించినా కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు నాకు ఒక ఏడు నెలలు నేను విజిట్ చేశాను ఇప్పటికీ డిసెంబర్ పదమూడు క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు కొంచెం కేరళలో ఒక మా నేషనల్ మీట్ ఒకటి ఫుడ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీద దీని మీద ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది ఈ స్టూడెంట్స్కు చిల్డ్రన్స్కు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎట్లాంటి ఎలాంటి ఇస్తూ ఉన్నారు అనే దాని మీద ఒక సెమినార్ జరిగింది దాంట్లో ఒక ఐదారు రోజులు అక్కడ బిజీగా ఉన్నాను కేరళలో ఇప్పుడు ఒక రెండు జిల్లాలు పెట్టాం మేము ఫిబ్రవరి మంత్లో సిక్స్త్ టు టెన్త్ దాని తర్వాత ర్యాండమ్గా మీరు అన్నట్లుగా ఒకసారి విజిట్ చేయాలని నాకు మనసులో చాలా కుతూహలంగా ఉంది చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంది నేను పోయిన సెంటర్స్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అయినాయా ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అయినాయి అయితే నాకు ఆశ్చర్యం ఉంది కొన్ని స్క్రీన్ షాట్లు కూడా కొట్టి పెట్టుకున్నా మీరు వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగుంది సార్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది అనే కామెంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి నాకు నా యూట్యూబ్లో వస్తాయండి వస్తున్నాయి తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లల నుంచి ముఖ్యంగా ఈ పోస్ట్ మెట్రిక్ పిల్లల నుంచి ఇంకా రావాలి నాకు ఇంకా రావడంలే మరి మీ ద్వారా తెలియజేస్తాను బాగుందంటే బాగుంది అని నాకు తెలియపండి బాగలేదంటే బాగలేదని తెలిపితే నేను మళ్ళా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటాను అవి కూడా చెక్ చేయాలని ఉన్నానండి మంచి మీరు నాకు మంచి సజెషన్ వాస్తవంగా ఉంది నాకు మైండ్లో అయితే ఈ ఫిబ్రవరి లాస్ట్లో అట్లా కొన్ని ఈ మెయిన్ మెయిన్గా నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఫేస్ చేసిన ఏరియాస్ చెక్ చేస్తే కొన్ని నాకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళు అయినా మార్పు రాలేదు తప్పదండి వెయిట్ తప్పదు అంతేనా యాక్ట్ ఉంది యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా సస్పెన్షన్ గురి అవుతారు ఇంటికి పోతారు ఏం ములాదు లేదు అక్కడ చాలా నేను నేను కూడా బాధపడతా ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఆ పెన్షన్స్ రావు వాళ్ళు సతాయిస్తారు బాగా ఆ రెడ్ మార్క్లో పెడతారు అక్కడ సస్పెన్షన్ వాళ్ళ సర్వీస్ రిజిస్టర్లో అప్పుడు చాలా సమస్యలు ఎదురైతే వాళ్ళకి అందుకేనండి ఈ బాధలన్నీ ఎందుకు మంచి పని చేయమని చెప్తున్నా మంచి హ్యాపీగా ఏముంది ఇక్కడ మిగిలే పదివేలు ఇరవై వేలు లక్ష యాభై వేల కోసం చూసుకుంటే దేవుడు మీకు మీరు కొన్న రూపాయి వంద రూపాయలు అవుతుంది మంచిగా చేస్తే దేవుడికి కూడా ఆల్టర్నేట్ లేదండి ఖచ్చితంగా సాయం చేయాల్సిందే నీలో మంచితనం ఉంటే నీలో నిజాయితీతనం ఉంటే నీలో అవినీతి ఉంటే నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఎడో దగ్గర పోయే దగ్గర పోతానే ఉంటుంది పోతుంది నిజం ఇంకోటి కూడా చూసాను సార్ నేను వీడియో ఎన్నో ఉన్నాయి చెప్పాను కదా ఒక్కటా రెండా మాట్లాడుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి బట్ కొన్ని కొన్ని బెస్ట్వి నేను ఇలా పిక్ చేసుకున్నాను అందులో ఒకటి ఏంటంటే పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని అప్పుడే అడుగుతున్నారు పేరెంట్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఏంటమ్మా మీ పిల్లలకి ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉందా అని అడిగినప్పుడు మార్నింగ్ ఫోర్కే లేపేస్తున్నారంట సార్ ఫైవ్ కే లేపుతున్నారు చల్లనీళ్ళు స్నానం చేయమంటున్నారంట అని చెప్పేసి చెప్పారు బాధ కలిగింది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు పొద్దున్నే లేపడం చల్లనీళ్ళతో స్నానాలు రోజు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మీకు అనిపించింది సార్ వీడియోలో చూస్తున్న మీకే అంత బాధ వేస్తే ప్రాక్టికల్గా అలా ఎదురు ఉండేవాడిని నాకు ఎంత మనసు బాధపడుతుంది ఎంత నేను వేదనకు గురైతాను ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకటండి కొన్ని కొన్ని చేసే పనులు అందరు కూడా
నాలుగు గంటలకు లేపితే ఆడపిల్లలు ఆ లెట్రిన్ లాబరేటరీస్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటాయి ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి నేనేం చెప్పినా అంటే వాళ్ళకు మేడం కొంచెం టూ పార్ట్స్ చేయండి కొంచెం పెద్ద పిల్లలను కొంచెం అర్లీగా లేపినా పర్లేదు చిన్న పిల్లలను కొంచెం లేట్గా లేపండి మరీ నాలుగు లేపడం ఏందండి మరి దారుణం వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు నిద్ర అనేది బాగా అవసరం వాళ్ళకి వాళ్ళేం చిన్నపిల్లలు నాలుగు పిల్లేసి వాళ్ళు ఏమైనా గోల్డ్ మెడల్ సాధించేది ఉండదు మీద మీద అప్పుడే దానికి వాళ్ళ మైండ్ కూడా బాగుండాలా హెడ్ ఏక్ రాకూడదు మంచి నిద్ర ఉండాలా తృప్తిగా ఉండాలా మనసు చదివే చదువు బాగా ఎక్కాల బుర్రలకు టీచర్లు చెప్పే పాఠాలు వాళ్ళ మనసులోకి పోవాలా అప్పుడు మనసు వాళ్ళు ఆరోగ్యం ఉంటేనే కదండి ఏదైనా జరిగేది ఏదో ఊరికే పెడతా ఉన్నాము బుద్ధి పుట్టింది తింటే తినండి లేకుంటే లేదు మాకు ఇచ్చే డబ్బులు సరిపోవడం లేదు మేము ఇదే పెడతాం ఫైన్లు వేయడము కొంచెం కొన్ని ఉప్మాలలో పురుగులు రావడము ఇవన్నీ గమనించాలండి మారిందండి కాలం నాగరికత పెరిగిపోయింది ఇవన్నీ బాధ వేస్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చల్లనీళ్ళతో స్నానాలు ఏం చేద్దాం మన పరిస్థితులు కొంచెం ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఇన్సైడ్ తీసుకొని కొంచెం కొన్ని కలిగించాలా వస్తువులు వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాం మేము మేము జేసీ గారికి చెప్పాం వాటర్ ప్లాంట్ కొంచెం ఇవ్వండి కొంచెం పిల్లలకు దగ్గులు ఈ మంచినీళ్ళు తాగలేక ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ తాగితే ఇప్పుడు బయట ఎక్కడ కూడా ఈ బబుల్స్ తెచ్చుకొని తాగుతూ ఉన్నాం ఆ సందర్భాల్లో పిల్లలకు ఇస్తే కదా వాళ్ళకు రెస్ట్రిక్షన్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకు జలుబులు ఈజీగా అటాక్ అవుతాయి ఇలాంటివన్నీ కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది కొంత కొంతమంది జేసీ గారులకు కలెక్టర్ గారులకు కొన్ని వినపాలు వాళ్ళు చెప్పడం కానీ వాళ్ళు దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి కొన్ని కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇట్లా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తాం కొంచెం బాధ అనేది మాకు కలుగుతుంది దాన్ని కొంచెం మేము మా సజెషన్స్ మేము ఇచ్చేస్తాం అదే నేను చెప్తున్నానండి ఒకరు సజెషన్ ఇచ్చేది ఏంటండి ఒకరు జాగ్రత్త చేసేది ఏంటండి మీరేమైనారు మీరేం చేస్తా ఉన్నారు ఒక జిల్లా యంత్రాంగం ఏమైంది మీరు అధికారులు ఉన్నారు కింద ఒక అంగన్వాడీ వర్కరు లేకపోతే ఆయాన తప్పు చేస్తే దానిపైన సూపర్వైజర్ ఉంటారు అంతకుముందు సిడిపిఓ ఉంటారు అంతకుముందు పీడీ ఉంటారు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తా ఉన్నారు మేము వచ్చి తప్పులు రెక్టిఫై చేసేది చూసేది ఏంటండి మీరేం చేస్తా ఉన్నారు ఇంతమంది ఉండగా ఇంత వ్యవస్థ ఉంది ఎక్కడో ఫుడ్ కమిషన్ వాళ్ళు ఉన్న ఆరు మంది ఈ రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతూ ఉండాలా ప్రభుత్వం ఇచ్చే భోజనానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ రెక్టిఫై చేయాలా అంటే ఇంక మేము యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఊరికే ఖాళీ ఎందుకు రావాలండి అంతే ఈరోజు పొద్దున మీకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా పొద్దున ఐదు గంటలకు నేను ఫేస్బుక్ తీశాను ఒక అంగన్వాడీ వర్కరు నంద్యాలలో ఆమె సస్ రిమూవ్ చేసాం ఓకే మాకు ఒక వాట్సాప్లో మాకు ఫేస్బుక్లో మేము లైవ్లు పెట్టేవాళ్ళం ఆ కొత్తలో జూన్లో జరిగింది ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మంచిగా వచ్చేది నాకు పలాన్ దగ్గర పలాని అంగన్వాడీ వర్కరు అందరితో గర్భిణీ స్త్రీలతో కొట్లాడుతూ ఉంది వాళ్ళకి తగినని ఇవ్వడం లేదు అటెండెన్స్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడం లేదు అంత డబ్బు అన్నీ సొంతానికి వాడుకుంటా ఉంది అక్కడ ఉండేటి వ్యాధి అనే ఉద్దేశంతో నేను వెళ్ళిన వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అప్పుడే నేను వెళ్ళగానే సార్ మీరు వస్తా ఉండరు అని ఆమెకు తెలిసి కొన్ని వస్తువులు తీసుకుపోయి ఎదురు ఆ దగ్గరలో ఉండే ఒక నల్ల గేటు ఉండే ఇంట్లో తీసుకుపోయి పెట్టింది ఆమె అని కూడా మెసేజ్ పెట్టారు నేను వెళ్ళిన కూర్చొని ఆ వీడియో కూడా నేను ప్రమోట్ చేశాను ఆ సందర్భం ఏందనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈరోజు జరిగింది అది ఫ్రెష్గా పోయి కూర్చుని కూర్చున్న తర్వాత ఏం మా చెప్పు అంటే ఏంది మా అటెండెన్స్ ఎట్లుందంటే కొంతమంది గర్భిణీస్తులు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి అక్కడ అరుస్తూ ఉన్నారు ఏందమ్మా ఇట్లా ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నాం అని అంటే ఎక్కడన్నా ఇక్కడ ఏమైనా ఏమైనా వస్తువులు తీసుకుపోయి ఎక్కడన్నా పెట్టావా మనం చెప్పు చెప్తే నేనేం ఫస్ట్ తప్పుగా ఏదో భావించి వెళ్ళిపోతాను లేదు సార్ అట్టే ఏం చేయను నేను అది ఇది అని సార్ అని చెప్పేసి మా పిల్లలు పంపించి అన్ని తెప్పించాను తెప్పించి ఆడబెట్టాం ఒక ఇరవై కేజీ బియ్యం ఒక రెండు ఆయిల్ ప్యాకెట్లు కొన్ని ఎగ్స్ నన్ను ఏం చేయమంటారు మీరు చెప్పండి ఏం చేయమంటారు చేసుకోలేకపోయింది కానీ నేను ఏదో ఊరికి తిరుగుతూ ఉంటాడు నేను ఆడావిడి తప్ప ఏమీ చేయడు అని ఇప్పుడు కూడా కామెంట్లు వస్తాను నేను నాకు అంత క్లియర్గా ఉంటే కూడా నేను యాక్షన్ తీసుకోకుండా రావాలా తప్పదు కదండి డిస్ ఆ మేము డిస్మిస్ చేసాము అధికారులకు చెప్పాము మేము వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకున్నాయి ఎందుకంటే విత్ వీడియో ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆయన యూట్యూబ్లో ఫేస్బుక్లో అన్యాయంగా తీసేసినారు బహిరంగ చర్చకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నా ఏదో అంటే ఆయనకి ఏదో కొంచెం మానసిక మానసిక స్థితి కూడా బాగాలేనట్టుంది ఈరోజు పోతున్నా నంద్యాల నుంచి చెప్తే నేను ఫోన్ చేశాను ఆయనకు ఏమండి ఏమనుకుంటా ఉన్నారు మీరు ఒక జ్యుడిషియల్ పరిధేయ ఒక కోర్టు ఒక జడ్జి నువ్వు ఈ విధంగా అడుగుతావా ఏమనుకుంటా ఉన్నారు మీరు అంటే ఆమె ఏదో తెలుసో తెలియక తప్పు చేసిందంట తెలుసో తెలియక తప్పు చేసింది అంటే ఈరోజు టీకప్పులు కడుక్కుంటాను ఆమె అంటే నన్నేం చేయమంటావు నువ్వు జాగ్రత్తగా
నేను కలెక్టర్ కార్డు పోతాను అది వెళ్ళండి నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజుకు కూడా ఆ వీడియో కూడా యూట్యూబ్ లో ఉంది క్లియర్ గా నేను నన్నేం చేయమంటారు దానికి నాది బాధ్యత కాదు కదా బంధువు బంధువు ఆయన ఆయన బాధ ఆమె టీకపులు కొడుకుంటాను ఈ రోజు మీరు చేసిన పనికి అంటాడు నేను చేసేది ఏముంది నా తప్పేముంది నేనేం చే నేను అట్లా ఒక్క ఇప్పటికి నేను ఒక్క అంగన్వాడి వర్కర్ని ఐదు యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు సెంటర్లలో ఒక్క అంగన్వాడి వర్కర్ని డిస్మిస్ చేయించాను నేను చేసింది ఇది ఈ పది నెలల కాలంలో ఒక్కరిని చేపిస్తేనే దాని మీద నాకు ఎంతో మంది రికమెండేషన్లు ఆమె వచ్చి ప్రా ప్రాధాయపడ్డము ఇన్ని జరుగుతా ఉన్నాయి రేపు రాబోయే కాలాల్లో చేస్తే ఎట్లుంటుంది ఆ చర్యలు అనేది నాకే బా భయం వేస్తా ఉంది వాస్తవం చెప్పాలి ఏ నేను చేసే యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరిగితే ఎంతమంది ఉద్యోగాలు పోతాయో ఎంతమంది ఇంటికి పోతారో పోయినప్పుడు ఏంది వాళ్ళ పరిస్థితి నన్ను నన్ను ఏ నన్ను ఏ విధంగా తీసుకుంటారు ఏదేమైనా కానండి నాకు అనవసరం న్యాయం నాది మొండి పట్టు నేను నీ నిజాయితీ పోయేవాడిని న్యాయంగా పోయేవాడిని నేను అదే చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ అండి వందల మంది బాధపడచ్చు లక్షల మంది సంతోషపడతారు ఆ సంతోషం కావాలి నాకు చేస్తాను నేను తప్పదు అది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకున్నారు హ్యాపీగా ఉంది మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చి ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా క్లియర్గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఇలానే ఎప్పుడు ప్రజలకి మీకు చేతనైనంత అన్యాయంగా హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం పోరాడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్